张小云，今天我给你下达最后的通牒，你现在立刻马上带着你的女儿给我从家里搬出去。你说说，你一大把年纪了，什么事情都不做，家里什么也不管，钱也不赚，天天坐在家里啃老，你觉得这像话吗？这成何体统？妈，我可是你的亲生女儿啊，你怎么能这样对我呢？我也是这个家里的一员呢。我现在不是到了特殊时期吗？我才在家里住了多久啊？现在身无分文，你就要把我赶出去？难道你让我和我女儿睡大街去吗？真是好笑啊！你把我们当什么了？我们是你想要就要不要的物品吗？你以前家财万贯的时候，怎么没有想起你娘家人来？现在身无分文了，就想起我们这些人了？你是想气死我们吗？妈，你不知道我家现在是什么情况吗？我老公破产了，我们的房子、车子全部被封了，我们根本没地方去了，所以才暂住在娘家。我们家这么大，随便安排一间房间给我们就好了。我们也没有提很过分的要求吧，这点帮助都不能给予我们吗？姐，如果今天妈愿意接纳你们，那你们就一起打包走吧。我今天把话放在这里，我告诉你，现在这个家是我做主，别什么阿猫阿狗的都上门。我们家又不是收容所，再说了，你都已经嫁出去了，在娘家待着就不怕遭人嫌吗？好了，张小云，你不要再多说了。当初我以为你嫁了个好人家，以后就都会是好日子，结果现在居然破产了，你真的没有福气的人了。还是不要来影响娘家的运势吧。你也体谅体谅妈妈，现在妈妈老了，拿不了主意。这个家是你弟媳当家做主，如果我私自把你留下来，他会生气的。到时候为了这个事情撕破脸了，对你我有什么好处？你赶紧想想办法，找地方搬出去住吧，别在这待了。妈，小弟，你们这么做真的好过分。当初我结婚之后，从没有亏待过你们任何人。我老公生意好的时候，我每个月往家里带菜，没有五千块钱，也有一万块钱吧，其他零零散散的我都没有记账。而且这个房子我也出了一半的房款，按理来说这个房子也有我的一半，这些你们难道都忘了吗？你们看着我们家有钱的时候就天天笑脸相迎，现在我们落魄了就马上变了像皮鞋似的。说真的，你们不去做演员真的可惜了，川剧变脸都没有你们快。姐，你怎么说话的？你孝敬父母那是应该的，难道这还要计较吗？那妈妈养你这么多年，给你吃穿供你学习，你不要还的吗？你才还了几年啊？这份恩情你一辈子都还不清的。你也不想看到我和你弟媳吵架吧？他那个母老虎要是看到你长期住在家里，不定发什么火呢。算我求求你了，赶紧出去找地方住吧。你待在这只会影响我们家的家庭氛围，请你带着你的东西和女儿离开我们家。弟弟，你说这些话真的很难听。我好歹是你的亲姐姐，你不应该在我们落难的时候帮我一把吗？我怎么早没看清你这副嘴脸吗？当初要不是我支持你们房款，你们能住上这个大房子吗？你是怎么好意思站在这里和我说这些话的？我真后悔当初就不应该帮你付了那一半房子的首付。怎么了？看到我们落魄了，觉得以后用不上了，就想一脚踹得远远的。我告诉你们，我们破产只是暂时的，你不要太早下定论。我们要不了多久就会东山再起的，你们给我等着。即使你会后悔现在所做的一切，别到时舔着一副可怜巴巴的脸来求我们。我呸！就你们这样身无分文，竟然还做着东山再起的美梦了，我才不信呢！啥都没有了，现在都要靠娘家生活了，你还能东山再起啊？你现在远远不如我了，手上一分钱都没有了，你还能做什么？连混口饭吃都难，赶紧找房子搬出去吧，别在这里碍我的眼，你别再纠缠了。你弟弟说的对，就依他说的吧。你们已经这么倒霉了，可不能把霉运带到娘家来，赶紧带着你女儿出去找房子去，哪怕是到农村有个房子也行啊，先找份工作，哪怕是清洁洗碗都行啊，比你在这里白吃白喝强吧。说到底，你们就是嫌弃我在这白吃白喝，妈。我到底是不是你亲生的呀？我都要怀疑我是捡来的了。你怎么帮着弟弟一起赶我们出去呢？我们只是暂时困难一下，你们怎么都这么没有良心？我这些年帮了你们多少啊？出钱出力，现在你们只需要拿出一点点，能够让我们填饱肚子就行。这点小小的要求都要拒绝吗？你难道一点都不为我们担心吗？我这些年给你们资助的钱都够买一套房了，可是你们就这样对我，我真的是心寒。你们丝毫不顾念亲情手足之情，这样对待我。我自问对你们已经很好很好了，早知今日我当初该自己多留点傍身钱，也好过给了你们。我看你们才是那白眼狼。张小云，你想什么呢？给我们钱了就是我的了，怎么还能伸手要回去呢？哪有这样的事情？你给我的那些钱，将来还要留着给你母亲和我养老呢。我们动不得这个钱，这个钱的主意你就不要打了，赶紧走吧。张小马，我可是你的亲姐姐呀，你怎么能这么绝情？当初要不是我，你现在能过得这么潇洒吗？房子、车子，哪样不是有我的资助才买的？这些年我往家里拿了多少好东西呀、啊？这些事情难道你都忘了吗？我们可是从小一起长大的，你不能完全不管我呀！我是你唯一的姐姐。
你要眼睁睁看着我睡大街去吗？我帮了你们那么多，你们也就暂时帮助我们一下。怎么了，姐？这些东西和钱都是你心甘情愿的，我可没有求着你送来。你之前发财了，就到处充面子，把钱往外面晒，都是你自己恶意的，也不关我的事。你现在落魄了，还想把钱要回去，那你是白日做梦吧？想都不要想啊！你不要在这里说这么多了。你如果继续住在这里，你弟媳会有很大的意见的，我真的留不了你。你赶紧想办法搬出去吧。我发誓。我从来没有要你们把钱还给我的想法，现在我只是想带着我女儿在娘家住一段时间。我们现在真的是遇到了难处，我想等我老公那边稳定之后，我不会再赖在娘家了。我们根本不会住很久，这些都是暂时的而已，对你们来说根本不影响什么呀。你们干嘛那么咄咄逼人？将来我一定会翻身的。等你们需要帮助的事，我依然会站出来。只要你们这次助我渡过难关，我这一辈子都会感激你们。到时候给你们的好处自然是少不了的。你们怎么就是不相信我呢？切，你是在说笑话吗？你觉得我会相信你们这辈子还有出头之日吗？还东山再起，这根本是无稽之谈。赶紧带着你女儿从我们家滚出去，不要在这边丢人现眼。我现在条件好着呢，要是被别人看到你这个落魄样子，对我们家也不是什么好事。我们现在不想和你沾边，请你自重，不要让我闹得太难看。赶紧搬出去吧，被人看到损了我们家的颜面。是啊，小云，你就不要让我和你弟弟那么为难了，两边闹得不太好看。等下你弟媳出差回来看到你了，又是少不了一顿闹，我们都不敢惹他的。现在他才是这个家的女主人，我也没有什么办法。你不要继续在这边纠缠了，赶紧搬出去吧，算妈妈求求你了好吗？弟弟，我从来都没看清原来你是这样的人，我一直以为你善良，和我感情好，每次我回来都对我笑脸相迎的。可是等我真的落魄的时候，你却为了这点钱要把我从娘家赶出去，我们可是亲兄妹啊，你怎么这么残忍呢？这个家也是我的家呀，我不走。我在这也能帮你们做点事情，我不会白吃白喝的。等我度过这个难关，我就不会再打扰你们了。等你们需要我的帮忙的时候，我也会尽力而为。你从小到大都是大小姐做派，你能帮忙做什么？不给我找麻烦就不错了。你不要折杀我了，我是不会留你在家里白吃白住的。到时候多了二口人吃饭，家里的花销又要大好多。我是绝不允许这种事情发生的。当初我结婚的时候要你转账给我六十万而已，结果你都不愿意。现在我为什么要帮你啊？是你先不帮我的。现在赶紧带着你的女儿从我家里离开，不要再厚脸皮的赖在这里。行了，赶紧出去。弟弟，妈妈，你们一个是我的亲生母亲，一个是我的亲生弟弟，却这样对我。我之前做的贡献全部都是为了狗了，全部都是浪费我的感情。难怪人他常说，当你富贵时，朋友亲人都还看不出他们的真心。一旦落魄了，谁对你是真是假就能体现了。我活到这么大，都没有想过今日会落到这样的下场，我也算是吃一堑长一智了。今天你们对我做出这样的事情。来日，请你们不要后悔。从今往后，我就当与你们二人没有任何关系了。妈，以后你后半生的养老和日常起居，我全部都不会再管。如果有一天我们家东山再起了，你们谁都不要再来找我。我们从今日起就断绝母女兄妹关系了。我马上会收拾东西搬走，我不会再继续纠缠。我也算是被寒了心，遇到个这样的家人。你还在做白日梦呢？就你们这个样子，还想东山再起呢？现在连个住的地方都没有了，断绝关系就断绝关系。我也不稀罕和你继续结亲，以后母亲不管是怎么样，有我这个儿子照顾就可以了，根本就不需要你操心。你还是先管好你自己吧，明天有没有饭吃还不知道呢。是的，你快点走吧，我后半生的生活不需要你操心的，我以后养老就只能靠你弟弟的，他们会照顾我的。以后你还是不要来找我了，我没钱贴补给你们，我也活不了很长时间了，只想安安稳稳的度过这剩下的日子了。你们赶紧收拾东西走吧。就这样。小云收拾东西，带着女儿离开了母亲家。而善良懂事的小云，为了不打扰远在一线城市独自打拼的丈夫，选择独自带着女儿出去讨生活。她为了不让丈夫分心，也一直谎称自己在娘家过得很好。所以这一年，因为小云的丈夫几乎没有怎么和小云联系，想方设法东山再起，还给老婆女儿原有的生活。终于，一年之后，王浩宇生意好起来，赚钱又如从前一般了。在这之前，王浩宇一直以为小云仍然是在丈母娘家平安和快乐的住着。有一天，王浩宇很想念母女俩，没有通知小云，就来到了丈母娘家，想给小云个惊喜。妈，我来看看小云和女儿了，他们现在在家吗？这段时间真的是太麻烦你们了。我们最近是遇到难处了，我特意赶到一线城市去挽救我整个企业，日夜奔波，挺累的。他们俩只能在娘家等待着我的消息，真的是麻烦你们了。我好想他们，能让他们出来见见吗？哎呦喂！我以为是谁呢？你穿的这么破破烂烂的，我以为是哪个没长眼的叫花子来我家讨口饭吃呢。你怎么跑到我家来找老婆？我怎么知道你家老婆去哪了？妈，
，这怎么回事啊？我老婆一直和我说，他们两个人在娘家好好的住着呢，怎么你又说不在呢？这到底是个什么情况？谁乱说的？你老婆啥时候在我家了？刚搬来的第三天，她就自己走了，说不想拖累我们，带着女儿自己出去住。我也不知道她母女俩在哪。不可能，他们身无分文，除了求助于你们，还能去哪里啊？你们跟我说清楚，到底真相是什么？快说呀！行吧。我也不怕你知道，在张小云搬来的第三天，我就把他们两个赶出去了。嫁出去的人一直住在娘家，确实不合适。我们也怕别人笑话，所以你的老婆现在呢？我也不知道。什么？你们在第三天就把他们娘俩赶出家门了？妈，你们怎么这么过分啊？他们可是你的亲生女儿和外甥女啊，你们怎么忍心的呀？你怎么能这样对待他们？天气那么冷，他们身上又没钱，他们能吃啥呢？能住哪呢？你们真的太狠心了。我们当初可是待你们不薄啊。你怎么能干出这么丧尽天良的事情啊？再说了，他也是你们的家人啊！就在这时，小云的弟弟和弟媳走了出来。你找谁呀、啊？脏兮兮的！妈，你怎么让一个要饭的人上门来了，还不赶紧把他赶出去？跟他在这里废什么话呀？赶紧去做饭吧，别浪费口舌了。我的好儿媳妇，你看看清楚，这不是别人，是你那个土豪姐夫啊！哎呦呦，以前是个大老板，没想到才几年时间沦落至此，穿着破破烂烂的。身上还脏兮兮的，堪比乞丐。你现在也没有钱的吧？你们还想东山再起呀、啊？撑着我还想笑呢，哈,哈哈哈！妈，你不说我都没有认出来呢，原来是我的大老板姐夫啊！现在怎么落魄成这样了？你来我们家干什么呀？让人看笑话吗？还空着手来了，赶紧拿着你的饭碗从我们家离开，别在这里丢人现眼。你们真是太忘恩负义了。你们可以对我这样，因为在你们眼里我始终是个外人，可是怎么能这样对待你自己的亲生女儿呢？妈。你是老糊涂了吗？这是你十月怀胎，身上掉下来的肉啊，怎么眼睁睁看着他们出去睡大街呢？他还带着个女儿啊，当时小云该有多绝望呢？你怎么能这样做呢？我们当初那么孝顺你，每月都往你这里拿钱，此时我们只是遇到了一点小小的困难，你就稍微帮助他们一下，提供吃住就可以了，这点小小的要求都不能做到吗？王浩宇，你看看你像话吗？有你这么跟长辈说话的吗？那是女儿吗？谁家女儿都嫁出去了。还要带着女儿回娘家蹭饭吃的，嫁出去的女儿泼出去的水，我还要倒贴私房钱。我都多大年纪了，管我要钱还要花我的钱了？没有这样的道理吧？你少在那边指责我，你自己没有原因吗？他们到走投无路的地步，不是你造成的吗？要不是因为你，他们至于到我家来蹭饭吃吗？要不是因为你，他们也不会如此身无分文，四处流浪，说不定早死在哪条路上了、啊。那可是你亲生女儿啊！你的想法真的让我震惊了。你好歹毒啊，虎毒还不食子呢，你这是不让他活呀？你有没有想过，他们两个人身上一分钱都没有，能去哪里谋生？你这个老太婆好狠的心，当初这个房子的房款有一半都是我们出的，这个房子也有我的一半。今天你们要是不把这笔钱给我还回来，我就去告你们。切，有本事你就去告啊！钱是你们自己乐意掏的，我们又没有逼你们，我就不信了，给我的了。你们还没要回去不成？我还怕你不成？你凭什么一大早在这里指责你丈母娘？要不是因为你。你老婆女儿会到这种地步吗？这个世界本来就是如此，我们又不是救世主，为什么你们落魄了，我们就必须要伸出援手啊？你想多了吧？如果亲戚们都没钱了，都往娘家跑，我们这日子还过不过了？那些开销都不要钱的吗？而且张小云已经是嫁出去的女儿，泼出去的水了，跟我们本来就不是一家人了，我们为什么要管他们？你不要站在道德的制高点来指宗走我们，你以为你是谁呀、啊？请你立刻马上离开我的家。好，很好。你们的真面目全部都让我认清了。你们今天这样对待我的老婆女儿，我也决定和你们所有人的关系一刀两断。从今往后，你们出现任何困难，我都不会再伸出援手，我瞧都不会瞧一眼的。我希望你们一定要做到啊！将来不会向我开口要钱，千万不要，因为我也不会为你们提供一分钱的资助。想都别想，你们好自为之吧。哟呵，你开什么国际玩笑？就你这样，我们会需要你的帮助吗？你少往自己的脸上贴金吧！你都是准备去要饭的人了。还在这里大言不惭的，你放心，我们以后就算是去讨饭，也绝不会跟你开口，断绝关系就断绝关系，有什么了不起的？有你们这样的亲戚，也只会给我们丢人而已。就是我儿媳妇说的对，断绝关系就断绝关系，反正养个女儿也是赔钱货，好不容易找了个老板，结果还破产了，以后是啥好处也攀不到了。这样的女还来往什么？倒不如一刀两断了，省得哪天看到心烦，这样多省事啊！行了。从今往后，我们瞧是瞧，路归路，谁也不认识谁。你们千万千万不要再来找我，来找我有什么事，我也是不会帮的。
，希望你能想到今天这样，我就阿弥陀佛了。”浩宇说完，就怒气冲冲的离开了。老婆子，你们怎么能闹成这样呢？小云好歹是我们唯一的女儿啊，你这样做，你的心是不是太狠了啊？小云怎么那么可怜？她遇到困难了，那收留她几天也不是什么坏事啊，她都帮了我们那么多了。遇到我们这一群没良心的家人，哎，我们做的没有错。小云已经嫁出去了，嫁出去的女儿泼出去的水，带着女儿回娘家跑，这成何体统啊？我们还管那么多干什么？你这个老头胳膊肘向外拐呀、啊！你既然心疼女儿，你快点跟着去啊！在这里和我们说有什么用？王浩宇从丈母娘家离开之后，就疯了一样的给小云打电话，但他都没有接，都快急疯了。突然，王浩宇想到了小云的朋友。随后就从小云的好朋友那里要到了小云现在居住的地址，终于在一个没什么人烟的乡下找到了老婆。小云，你为什么跑到这里来了也不和我说一声？我还跑到娘家去找你了，结果他们说根本没有收留你，我给你打了那么多电话，你怎么都不接呢？我真的急疯了，若是再找不到你，我真的要报警了。老公，你最终还是知道了真相。其实我一直不想让你担心我们的，我怕你为了我们的事分心，然后生意也搞不好，所以我干脆瞒着你。反正我能照顾好我自己和女儿，你就只管做你的大事就好了。你看看我现在不也活得好好的吗？别担心了，都怪我没用，害你们娘俩受了这么多罪。我一直以为你们真的过得很好，有人照顾着，所以一直都没有怎么和你联系。结果我真的没有想到，哎，要不是当初……没关系的，你不用这么自责的。当初我确实在娘家也住了两天，但是到第三天的时候就被弟弟和母亲赶出来了，他们觉得我是累赘，不该在娘家混吃混喝。纵使我说再多再多都没有用，他们依旧坚持自己的想法，认为我们身无分文又破产了，怕我们连累他们。我的心当时真的被伤透了，我已经和他们断绝关系了。我从娘家出来后，就想随便散散心，走到哪算哪。还好我走到这个小村庄，碰到了一个好心的老阿公，我跟他诉说了我的困境，没想到他很乐意帮我，让我暂住在他家了。多亏了他，我们母女才有个安身之所。要不是他，我都不知道我现在成什么样了。也许一不小心在哪就，老婆，别说了，都是我对不起你们，都怪我没用，害你们到如此的地步。想当初我们家是何等的风光和荣耀啊，巴结我们的人不知道有多少。可现在，等我们落魄了，亲戚不是亲戚，家人不是家人，真的是落魄不见人心啊！你放心，今后我会让我们一家三口永远不分开，一定好好照顾你们，一定会的。老公，没关系的，我们一点都不怪你，你又不是那没良心的人。破产这事也不是你想这样刻意为之的，只要我们一条心，生活只会是越来越好的。你看看，我现在也找到工作了，还能交得起房租和日常开销，我们已经在走上坡路了。是的，我来找你们就是要接你们回上海。我现在在那边做了一个新项目，已经稳定下来了，每个月能进账五十万，以后我们会越来越好的，我们还是能回到从前那样的生活。到时候我看看谁还敢瞧不起你。你不是在骗我吧，老公？你穿成这个样子来找我？还说你现在一个月赚五十多万，我咋一点都不相信呢？你在我面前不需要隐瞒，我们夫妻就是一体的。即使你破产了，我仍然会一直陪在你身边，而且我不会怨你。你做这一切的努力也都是为了我们这个家庭，我仍然是很感激你的。所以你可以直接对我说实话，不用担心我接受不了。我相信只要我们一起努力，一定可以再创往日辉煌的。老婆，我怎么会跟你说假话呢？我是不会骗你的，但是我真的很感动。你怎么那么傻？我都身无分文了，都害你们吃了那么多的苦，你还是愿意坚定地站在我的身旁。得妻如此，夫复何求啊？你放心，我此生定不负你，我会让你们重新过着好日子的。我跟你说的一切都是实话，我确实是做了一个新项目，一个月五十万是有的。别看我现在破破烂、脏脏兮兮的，今天之所以穿成这样，是因为太担心你们了，走得很着急，待在工作室太久了，也没来得及回家洗个澡、换身衣服。但是我们确实是有钱了，这一切都是真的，你没在做梦。这里有张卡，卡里的钱都由你来保管，以后都由你来管钱。老公，你说的是真的吗？我真的太开心了，我们终于熬过来了。我就知道你一定会成功的，凭你的智商和人脉，想不发财都难。那我赶紧去退房。对了，你一定要好好感谢好心的老阿公，要不是他，你真的会见不到我们了。我们只是认识没多久的陌生人，他都愿意这样施以援手。反观我母亲，你放心，我一定会好好感谢这位救命恩人。若不是他。我真的不敢想象这个后果，我现在就去找他道谢。等我收拾完东西带你去，我们真的要好好谢谢人家才行。半个小时后，你好，老阿公，我是小云的老公，真的很感谢这些天以来你照顾我的老婆和女儿，多亏你收留了她，不然我都不知道上哪哭去。
。前段时间因为我的公司出了些事情，导致所有资金都被冻结了。我老婆他们也身无分文，打算去娘家小住，没想到被家里人赶出来了。我们只是陌生人，可你却愿意把房子给我老婆和女儿住，真的很感谢你。你的心肠比菩萨还要好，这是我们的一点心意，麻烦你收下。小伙子，你这是做什么？我做事不求回报的，举手之劳而已。那天我也是看着这对母女很可怜，于心不忍，就让他们住进来了。这没什么的，你给我那么多钱，我住在农村根本用不了那么多，你快点拿走吧，我真的不需要。老阿公，我老公给你，你就拿着吧，这是你应该得的。这段时间我住在你家，吃你的用你的，总该是要付费的。哪有你这么好的人白给钱，你都不要的，这也是我一点心意。你本来也就是一个人在这边生活，无依无靠的，我们给你钱。你多少可以用来傍身，万一日后什么地方要用钱，你能拿得出来的，这都是你应得的。如果你实在不愿意拿钱，那就和我们一起去上海吧。今后你的下半辈子的养老就由我和我老公负责了，好不好？反正我也和娘家脱离关系了，今后你就是我父亲了，我照顾你。小姑娘不用了，我跟你们非亲非故的，我只不过是提供了我老人家的破房子给你住一住，彼此做个伴。你们不嫌弃我就已经很好了，没有什么需要特别感谢的。而且我这么大年纪了。也活不了多久了，让我在这个地方自生自灭吧，真的不用管我了。您的救命之恩如同再生父母，从此之后，我只有您这一个父亲，您就不要拒绝了。如果你坚持一个人继续在这个山村生活，我真的不放心。况且我们已经一起住了那么长的时间了，早就像一家人一样。我和我女儿都很喜欢你，我们就想和你成为一家人，你也不要拒绝了，和我们一起走吧。往后的日子可能没有很长，但也要好好珍惜，过好每一天才是呢。谢谢你们，我真的没想到晚年生活还能遇到你们，你们真的都是很好的人，我很感激上天。果然多做好事是没坏处的。那好吧，我跟你们去，哪怕是照顾照顾你们都行的。我们走吧。几年之后，小云母亲又听到别人讲，小云现在风光的很，身上穿的全是名牌，还住上了原先的大别墅。小云母亲心有不甘，小云弟媳陪着她跑到上海来找到了小云。女儿，我终于见到你这么多年了。我挺想你的，你怎么做到这么多年都不来看看妈妈吗？哪怕是打个电话也行了。我真的太伤心了，你心里还记得我这个妈妈吗？你怎么找到这来的？这么多年，为什么我不往娘家跑？难道你自己心里没数吗？我是从别人那里打听到的。你这个小东西怎么那么没有良心啊？娘家是一次都不去了。你这个衣服看着好高档啊，莫不是几十万吧？你挺有眼光的，几十万是没有，就几万块吧。你到底有什么事情跑那么远来找我？不会只为了问我衣服的价钱吧？让我想想，我记得我们几年前是说好已经断绝关系了吧？你不必来看我，我们之间本就没有关系的了。我现在没有你们一样过得挺好的。张小云，你怎么和妈妈说话的？我好歹是生你养你的亲生母亲，当初我们那不是在气头上说的话吗？难道你还当真了？我怎么可能会与你断绝母女关系呢？我这次来就是想问问你，你老公现在是不是又发财了？有这种好事，怎么不告诉妈妈呢？妈妈好早点来，恭喜你们了。呵呵，你是忘了那一年的事情了吗？我真的很佩服你的脸皮呢。当初那么绝情的把我和我女儿赶出来，现在还能站在这里和颜悦色的跟我说话。你要记得，我们之间已经没有关系了，不必来找我。小东西，你怎么和妈妈说话的？还真的断绝关系啊？公公婆婆养你这么大，就因为一句气话，你就要断绝关系吗？当初你也不想想，我们家什么条件？如果你带着女儿长期住下。我们又要出钱，还要出力，你看换做其他人会不会同意你们住下？你不应该指责我们，我们也是有自己的苦衷的。我说的都是事实而已。我知道人与人的想法和接受的教育是不一样的，我没有说你们做的不对，人都是自私的，我都清楚。我气愤的不是你们不帮我，而是我条件好的时候，什么好的东西都往娘家送，每月还往家里送钱，甚至弟弟买房也出钱了。我这么全心全意的为了娘家，我的老公也从来没说过我一句。可是你们呢？我们只不过暂时遇到困难了，结果你们就把我和女儿赶出来。不管我们的处境有多难堪，这样忘恩负义的家人，我还有什么好来往的呢？小云啊，话也不要说的那么绝，一家人不说两家话。其实我们今天来是有重要的事情需要你帮忙的。你弟弟这几年也经营了一家店，但是因为一些原因，最近要调大货，府上资金有些周转不开，所以我们今天想请你帮帮他。毕竟也是你唯一的弟弟，我们要借的也不多。二百万就行了，呵呵，我就说嘛，怎么今天突然从那么远的地方跑来找我了？原来是有目的的，我没有钱，我就是有钱，也不会借给你们这些没有良心的人。
，你们难道忘了当初是怎么把我母女二人赶出去的了？你们说留我们在家就是混吃混喝，你们没有多余的钱养活我们，将来不可能会翻身，还要与我断绝来往，嫌我丢人。现在怎么拉得下这个脸，还跑到我家来找我借钱，真是可笑至极啊！张小云，你怎么这么没有良心，对着我说出这些话？我真的是白养你了。我和你父亲好不容易把你们拉扯到这么大，你现在条件那么好，我只是要你拿出一小部分帮助我们而已，你都不愿意，这是你应该报答我们的。我说这是给你面子了，说的实在点，你就应该直接给我们的，这是你应该做的。就是，妈妈说的对，二百万现在对你来说就是九牛一毛啊，这点小钱你也要和娘家人计较吗？你弟弟现在是暂时遇到难处，将来等我们回本了再还给你就是了吗？你们真的厉害。当初赶我们出家门的那副嘴脸，瞬间就能收起来。你们怎么不去做演员了？可惜了这副好演技了。你们把我们赶出来的时候，不是说的很决绝吗？未来不管我是发达了，还是继续穷困潦倒，都与你们没关系了。怎么到我日子变好了，你们来找我拿钱就变成应该的了？张小云，你简直太过分了！我是你亲生母亲，这是永远也改变不了的事实。你也没有资格说断绝关系。再说了，当初也不是我不愿意接纳你和你女儿，我年纪大了。也赚不到钱了，只能依靠你弟弟和弟媳。这个家都是你弟媳做主的，他说不让住，谁敢让你们住啊？如果你还是生气，那我就和他们断绝关系，不来往了。只要你能让我留在你身边，小儿媳，其实你只爱你自己，只爱钱，谁有钱谁就是你的亲人。你真的好狠的心，老太婆，你瞎说什么呢？现在就为了这点臭钱，把所有的罪名都扣在我头上。当初赶他们走的可是你，你冲在最前面了。你想离开我家，我鼓掌还来不及。你快点收拾东西走，反正养在我家什么也不做，还要我照顾你，我巴不得你赶紧离开。我说的有错吗？当初要不是你怂恿我和他弟弟，我们怎么可能会把小云赶出去呢？你这个母老虎有多可怕，你自己不知道吗？我当时要是不依着你，我养老都是个问题。这个家你还容得下我吗？好了，你们别在我面前演戏了，不做演员真的可惜了。你们的真实目的我早就摸清了。我还就告诉你了，我手里的钱，你们一分钱也别想拿走，这不是你们能拿得了的。你们也不要在我面前多费口舌了。最后再送你们一句话：我家不是什么阿猫阿狗都能随便进出的，赶紧从我家离开，否则我报警了。你这个没良心的东西，自己穿名牌开豪车，我只不过要你二百万而已，你就不乐意了？早知道有今天，我还不如开始就不生你。你为什么能对一个陌生的老头那么孝顺？送房送车，我可是你亲妈呀！我都没有享受过这些待遇，说出去笑掉别人的大牙，请你说话注意分寸，那不是陌生的老头，那是我父亲与我有再造之恩。当初你们全家都把我和我女儿赶出去，一点商量的余地都没有。我走之后，彻底心灰意冷。你们可是这世上我最亲的亲人了，但是能为了钱这样对待我，我当时真的没有什么求生的欲望了。看着那波涛的河水，真想跳下去。要不是好心的老阿公救了我和我女儿，给我们提供食物和住的地方，我们早就不在了。是他给了我们求生的欲望，看到他，我才想好好的活下去。你说这不是比我亲生母亲对我还要好吗？我为什么不能同等回报？就算他帮了你很多，也不至于让你回报这么多吧？又是房子又是车子的，你真的是气死我！亲生老妈你都不管，竟然去管别人家不清不楚认识的老头，你真的脑子拎不清吗？随便你怎么说吧，但是我不觉得我自己做错了什么。我们俩也相处了几年了，这几年他心甘情愿的为我这个家付出。把我女儿视如己出，天天给我们洗衣做饭，从未有怨言。在我心里，她已经和妈妈无异了。我愿意倾尽我所有照顾她下半辈子，这些都是我乐意的。我从小接受到的，要做有良心的人，我不做那些忘恩负义的事。人在做，天在看，都会有因果报应的。你在含沙射影谁呢？话里话外都在怪我，你不觉得你说话太过分了吗？我好歹是你亲妈，你以为你有钱了就可以随便侮辱人吗？我只是来跟你借钱而已。这么一个小小的要求都没法答应我吗？够了，你别在这里再浪费口舌了。我今天不可能把钱借给你，就算是一分钱，我都不会借。那一年我就被你们彻底伤了心，我们之间的感情已经挽回不了了。你也不要再想从我这里捞到什么东西了，我不会像从前一样愚笨了。我们之间已经是陌生人了。张小云，你真的是大逆不道，你妈都来求你了，你都这么狠心，不就是吵了一架吗？有什么大不了的？你就要母女关系，你不怕被雷劈吗？弟媳。我最后叫你一声弟媳，请你今后好好照顾我母亲。你们也是当爸当妈的人了，不要把子女都带坏了，还是要树立正确的价值观，否则等你们老了，受苦的同样是你自己。哼，我才不要你管。
，这个家永远是我说了算，走了。小云母亲和弟媳没有要到一分钱，就恼羞成怒的回去了。过了几个月，小云的弟弟店倒闭了，小弟还沉迷打牌，把家里的钱都被输完了，还负债几十万。弟媳终于是受不了了，给小云母亲下了最后的通牒：如果没有从小云手里拿到钱，就也不用回这个家了。于是第二天，小云母亲又来找到小云：“女儿，求求你了，你就帮帮你弟弟吧。”我保证这是最后一次了，以后再也不会麻烦你了，好不好？我们真走投无路了，家里的钱全部都投进去了，结果没有回报。你怎么又来了？我上次说的话还不够清楚吗？我说了，我不会再管你们的。你怎么这么坚持不懈呢？当初对我和我女儿要是能赶上半程，我们今天也不会闹成这样。小云，你真的要眼睁睁看着我也去睡大街吗？你弟媳给我下命令了，如果我借不到钱，就让我别回家了。你的心真的这么狠吗？你一点都不顾念我们之间的母女情分了吗？没有我哪来的你呀、啊？除了当年你赶出去这件事，我没有其他事情怠慢你吧？就在这时，浩宇走了出来。老婆，家里怎么闹哄哄的？是见贼了吗？还是哪里来了一个要饭的呀？随便打发打发就算了，还在跟他啰嗦什么？老公，你被吵醒了呀？真是不好意思，我母亲来了还是为了钱的事情。哦，你不说，我真的没看出来，穿的这么破烂烂。我真以为是来要饭的，你来干什么呀？我们之前不是已经断绝关系了吗？亲爱的女婿，我的好女婿，我今天来是有点小事情，想要你帮忙的。你弟弟最近店里亏损的钱，他还想重新再来，所以你能不能借我们一百万，让他还一下？等东山再起了，我们再还给你，好不好呀？东山再起，你在开什么玩笑？你以为东山再起那么容易吗？随随便便就能成功的吗？你们当年怎么对我老婆和我女儿的？我一辈子都不会忘记。我现在凭什么借钱给你们，女婿呀、啊？你怎么和小云一样，还在记着当年的事情？当年的事情既然已经过了，就不要再提了。现在你们又开始过上好日子了，也不要老沉迷过去了呀。如果我们像你这么有钱，我们肯定会帮你们的。但问题是，当年我们没有什么钱了，拿什么帮你们啊？行啊，那我们来好好聊聊。当初我公司破产，小云带着女儿去找你们，你们是一分钟都不让她多待，嫌她们丢人，就因为我暂时没钱了。你们就那么势利眼？你们完全不顾及我们经济好的时候，小云是怎么对你好的？你全忘了？要么就心是石头做的，根本是捂不热的。你们现在住的房子，小云出了一半的首付，每个月还给你一万块钱的生活费。我给她从国外带的什么好吃的好用的，她都优先拿到娘家去了。她对你们这么好，等她遭难的时候，你们是怎么对待她的呢？要不是有那个老阿公帮助他们，我这辈子都见不到我的老婆和女儿了。你叫我怎么能忘记？女儿孝顺母亲，这是应该的。天经地义的，如果不是我把他教育的这么好，你能遇到一个这么好的老婆呀？当初是我力排，终于让她嫁给你了。如果不是小云有望夫孕，你能混得那么好吗？那年你都变成穷光蛋了，他还对你不离不弃的，这里面难道不用计算我的功劳吗？你以为我什么都不用做的吗？我又不是十指不沾阳春水的少奶奶，这个家里里外外都是我一个人在打理。我老公忙的时候，我还要去帮忙。我们赚的钱都是自己努力工作的来的。不是坐在家里什么都不做掉下来的，小云，你别生气了，气到自己不值得，为了不相干的人也不值得。爸爸，你也被吵醒了呀？张小云，你这个不孝女，你爸爸还活着呢，你就叫别人爸，你是要挨批了吗？大家快来看看吧，这里有个不认自己亲生父母的人，转眼认了个老头当爸爸，还给他养老送终，给房子住，给零花钱，这老头给你下的什么蛊啊？我是造了什么孽呀、啊？请你谨慎发言。我爸爸对我很好，我回报他这些都是应该的。倒是你，你让我和我女儿在寒风中饿着肚子在大街上溜达，那时候怎么不见你人？你说你怕我弟媳，那你连悄悄带点东西都没有过，你就是骨子里也是个很自私自利的人。你赶紧离开吧，我不会资助你们一分钱。就是，老太婆，你赶紧离开，别惹我老婆伤心了。我们不会给你拿钱的，你快点走吧。就是你赶走了小云，让他们到我镇上来住的呀。你真的是个狠心的母亲，小云他们俩父女多可怜啊！摊上你这么个妈，真的是倒霉。以后我会加倍对他们母女好，替代你位置。你个老东西，你凭什么替代我？你一个乡下来的乡巴佬，还想白日做美梦？我女儿是暂时被你蒙蔽了，迟早会清醒过来的。我才是她亲生母亲，她以后会知道我的好的。小云，算我求求你了，给我钱吧！我真的是走投无路了，你也不忍心看着我这么大的年纪了。还要去睡大街吧？我会受不住的！求求你帮帮我，帮帮我吧！请你立刻马上从我家出去，不然我就叫叔叔了。早知今日，何必当初呢？
，小云对你不好吗？你怎么脑子拎不清呢？赶紧走吧，你拿不走我们家一分钱的。最终，小云母亲还是没有拿到一分钱，随后就灰溜溜的回家了。弟媳看母亲一分钱都没有拿回来，第二天就把母亲的所有东西都收拾了，丢在外面，门锁也换了。这下母亲彻底进不去家门了，只能到处去流浪。她这一刻是真正的后悔了，但是已晚了，后来也消失在大众视线中了。而反观小云一家。生意越做越大，钱也赚得盆满钵满，一家人幸福地生活在一起。嫂子，我的车轮是不是被你锁了？对，是我锁的，怎么了？我的车，我想怎么锁就怎么锁。还有，你立刻把车钥匙给我，这车子你就不要开了。为什么？这车是我哥给我开的，凭什么要我把车钥匙给你？这辆车子是我花三十万买的，车主是我。车是你的又怎么样？你赶紧去把车锁给我打开，不然的话我就撬开了。你有本事就去撬开。我倒要看看你有多大能耐，嫂子，你都有那么多辆车了，给我开一辆怎么了？你这么小气干嘛？你好意思说我小气？这辆车子从我买回来，就是你一直在开，三年了，保险都是我交，坏了也是我在维修，我凭什么给你开？车子是你的，我为什么要买保险？坏了当然也是你自己去修啊。既然知道车子是我的，我现在不让你开了，你有意见吗？嫂子，虽然不是我的车，但车子里的油一直是我家的，这车长时间不开会坏掉的。我替你们开，还替你保养一年，给你省下了不少保养费。呵呵，那我是不是要谢谢你？我准备把车卖了，以后就不用你替我去加油和保养车了。什么？你要把车子卖掉？这车我开了三年，已经有感情了。再说保养费我都花了八万多了，你把钱给我，你就可以卖了我的车子。你有没有搞错？我免费给你开三年，你竟然还问我要钱？既然这样，我不想跟你废话了，走程序吧。你是在吓唬我吗？既然你不愿意把车锁打开。那我无所谓，就只能撬开了。小叔子，有善提醒你一下，你小心后果。有什么后果？我已经撬开了，你能拿我怎么办？行，算你厉害，我已经报警了，说有人撬我车轮，你就等着吧。你说什么？你怎么能这样做？居然报警？我就没有见过你这样做嫂子的。我现在就跟我哥打电话，让我哥好好教训你。好啊，你去给你哥打电话吧，你看你哥敢不敢教训我？打就打，反正我没有钱，你尽管去报警吧。到头来也是我哥出钱，最后还是你自己去修自己的车。那你觉得我会让你哥给你钱吗？我和我哥是亲兄弟，你看好，我哥到底是帮我还是帮你？这辆车子也有我哥的一部分，我开我哥的车子跟你有关系吗？这车是我花钱买的，你哥一直没有一份像样的工作，要不是我挣钱，你哥早就喝西北风了。我哥没工作怎么了？你们是夫妻，那这车就是你们的共同财产。你哥现在花的每一分钱都是我给的，你问问他，他有钱帮你吗？你有钱就了不起啊！别以为我怕你，我现在就给我哥打电话。半个小时后，我哥等一下就过来给我送钱，你看好吧。你哥来了又能怎么样？我报了警一样可以告你。我哥来了，他就能为我作证啊！我看你还能怎么告我？你怎么这么嚣张，故意损坏他人财物，还这么理直气壮？我就是嚣张，反正我也没钱，到时候我哥会去找你拿钱的，还是要你自掏腰包。你要记住，你已经成年了，是需要承担相应责任的。你少在这唬我了，不就是修车吗？花了多少钱我赔给你就行了。我不想跟你废话了，你就等着吧，我看你还能笑多久。别到时候哭着鼻子求我，那样就太没意思了。想让我去求你，不可能。三个小时后，嫂子，这次我错了，你要多少钱说个数。当当警察叔叔说了，如果可以和解，可以对我从轻处罚。我不接受你的道歉，不好意思，也不会跟你和解。嫂子，你可不能这样啊，你就原谅我吧。我以后再也不敢了，这都是咱们自己家的事，我们好商量。怎么，三个小时以前你不是还很硬气吗？现在怎么怂了？嫂子，你是我哥的老婆，我要是进去了，你以后怎么面对你的公公婆婆？这事就不劳你操心了，你做错事就应该为自己的行为负责。我哥现在就在我旁边，看我哥怎么收拾你。行啊，我倒要看看他怎么说。老婆，你闹够了没有？不就是一辆破车吗？至于把这事闹得这么大吗？你弟弟撬车的时候，你怎么不管？而且刚才说话还那么嚣张。这车子我弟弟都开三年了，咱们家又不差这一辆车，你为什么要锁轮胎呢？你不知道为什么吗？这三年车坏了我去修，保险到期了我去交，你弟弟还经常闯红灯，他一次都没去处理过。这些都不说了，还有一次他撞到了一个老人，需要做手术，还一点都不觉得是自己的错，都是我去照顾的，还给了医药费。之前我问你弟弟要过几次车钥匙，可他死活不愿意给我。所以我就把车锁上了，他是真厉害，直接就撬开了。就因为这些吗？这些难道还不够吗？
，我看你现在就是无理取闹，我们都是一家人，就为了一辆破车，至于这样做吗？这车是我让我弟弟开的，难道你也要把我送进去？就为了这么一点事，你还有没有良心啊？随便你怎么说，我现在就想给他一点教训。车子虽然是在你名下，但是也属于我们夫妻共同财产。现在车子坏了，我们一人一半责任。你现在赶紧过来跟我弟弟和解。我如果说我不想和解怎么办？你敢？你要是不和解，我要你好看。这件事情本身就是你弟的错，你不但不去教育你弟弟，反而来责怪我。我就是不和解，你想怎么办就怎么办，我随时奉陪。你们支持嫂子的做法吗？老婆，不好了，我放在房间里的六十万现金不见了。什么？怎么可能不见呢？你仔细找过了吗？都找过了，这可怎么办啊？我妈突发心脏病，医院还等着钱做手术呢。家里是不是进贼了？我今天早上还看见钱在抽屉里放着呢。你赶紧查一下监控。几分钟后，老婆，监控里显示装钱的袋子是被你弟拿走了。我弟怎么会干这种事？今天上午他确实来过，他找我借八十万，我没同意，我只拿了二十万给他。你对你弟弟倒是真大方，二十万说给就给了。这几年你给你弟弟的，加起来都有好几十万了吧？你赶紧打电话让他把钱给我拿回来，否则我就报警了。老公，你别着急，我马上问问我弟。老婆说完就拨通了弟弟的电话。弟，我家里的六十万是不是你拿走了？你没经过我同意，怎么随便动我家的东西呢？你赶紧还回来，我婆婆还等着钱做手术呢。姐，你可别乱污蔑人啊！你哪只眼睛看见我拿你们家钱了？你还是把钱还回来吧，我家里可是装有监控，你再怎么狡辩也没有用的。姐，我也是没有办法，材料款今天就要结，不然我这批货就要黄了。你跟姐夫好好说说，以后再黄行不行？不行。那可是我妈的救命钱，你赶紧把钱还回来，要不然我就报警了。姐夫，你千万不能报警啊！半个小时后，小舅子和丈母娘急匆匆赶了过来。女婿，就为了这六十万，你就要报警抓你弟？他可是你亲小舅子呀！妈，本来就是弟弟做的不对，何况我婆婆住院了，等着这钱做手术呢。你这个死丫头，你怎么能胳膊肘往外拐呢？今天上午你弟弟过来借钱，你痛快的给他，不就没有这回事了吗？你是他亲姐姐，帮他是理所应当的，你怎么能帮着一个外人欺负我们啊？我告诉你们，这是我妈的救命钱，你们赶紧把钱还回来，不然我马上报警，我肯定说到做到，不信你们就试试。好女婿，你可不能这样啊，你弟弟还那么年轻，要是进去了，他的前途就完蛋了。咱们毕竟是一家人，有事好好商量嘛。这混小子再怎么说，也是你老婆的亲弟弟，亲兄弟也要明算账啊，都是成年人了。他做事之前，难道不想想后果吗？女婿，你就体谅一下我好不好？你小舅子下个月就准备结婚了，如果这个时候他进去了，这门婚事肯定就得黄了呀！以后谁还敢嫁给他呀？他结不结婚关我什么事？这是他自己咎由自取。这些年就是我太容忍你们了，才让你们胡作非为。老公，我妈一个做长辈的，都这样低声下气的给你道歉了，你就饶过我弟弟这次吧。我相信他以后再也不敢了。是啊，姐夫，你就饶过我吧。我以后再也不敢了。你还想有下次吗？还有，发生这样的事，你也有责任。如果你不当着他的面给他拿钱，他怎么能动这种歪心思？他怎么知道咱家钱放在哪？老公，你消消气。我知道这件事，我肯定有责任。但我弟弟已经把钱都花完了，你及时把他送进去，这钱也还不回来呀、啊。要不然这钱就当你给他投资了，等以后他挣钱了，连本带利加分红的还给你，肯定不会让你吃亏。你看行吗？呵呵，不是我瞧不起你弟弟。他整天游手好闲，吃喝玩乐，没干过一件正经事。就他这种人，投资多少给他都是打水漂的，更别说他给我红利。老公，你怎么能说这种话呢？他可是我亲弟弟，虽然他做错事了，你也不能这么贬低他呀。跟你们做的事情相比，我这算过分吗？到现在了，你还这么护着你弟弟，你心里还有没有我？还有没有这个家？你们都是我的亲人，我向着谁都不合适。我弟弟还那么年轻，要是进去了，他这辈子就毁了。难道咱们就没有别的解决办法了吗？那让你弟弟把婚房卖掉，把钱还给我，这件事我就当做没发生过。那可是我妈一辈子积蓄才给他买的婚房啊，刚装修好，等着结婚入住呢。如果真卖了，我弟弟这婚事肯定就结不成了。我管不了那么多，我妈还躺在医院等着救命呢。你们必须把这六十万还给我，否则我只能送他进去了。老公，我好说歹说，你怎么还这么咄咄逼人呢？如果你真把我弟弟送进去了。那咱俩就离婚吧。行，离就离，你不提离婚，我都要提。我早就受够你们一家人了。如果再不离婚，我迟早被你们一家人给掏空。我也不想跟你们废话了。
，我现在就报警。”老公说完就打电话报了警，最后小舅子也被带走了，夫妻俩也因此反目成仇，离了婚。你们支持老公的做法吗？老云，我考虑了很久，我们还是分手吧。你说什么？我们婚礼和酒店都订好了，你怎么突然提出分手？对不起，我觉得我们不合适。我是家里的独生子，以后我父母养老还要指望我了。我明白了，是不是上次我爸妈说让你出钱帮我弟娶媳妇，你害怕了吧？阿旭，其实你不用在意的，他们也只是嘴上说说，不可能真的让你出钱给我弟买婚房和彩礼的。他们不是随便说说而已，他们还叫我要做好心理准备，以后你弟结婚肯定会叫我出钱的，帮你弟娶媳妇。这我真的做不到，阿旭，我弟弟结婚是他们的事，我没有想过让你出钱，我也不是伏地魔姐姐，你根本不用为这个事当心的。那是现在还没到你弟结婚的时候，你不用负担什么。如果以后你父母天天唠叨你，让你给你弟弟买房，你肯定会答应的。可是我肯定是不会同意的，我们就会因为这个事不断的争吵、闹矛盾，最后走向离婚。与其这样，我们还不如现在就分开，这样对大家都好。阿旭，你说这么多。你还不是怕我家拖累你，不肯为我家花钱？既然这样，那我同意我们分手吧，婚礼也取消，这下你满意了吧？你们觉得男生的做法对吗？老公，你马上给我转八十万过来，我现在有急用。什么？你要那么多钱干嘛？是出什么事了吗？我想拿点钱给我弟开奶茶店，他大学毕业后找不到工作，成天无所事事。你张嘴就要八十万，我哪有这么多钱？老公，你那家大型超市生意那么好。怎么可能会没钱？八十万对你来说根本不算什么，你就不用骗我了，快点把钱转给我吧。你说的可真轻巧，我的钱也不是大风刮来的，张口闭口就八十万。你要知道，我一年都挣不到八十万，我没有钱，你爱找谁就找谁去。你怎么这么不通情理啊？八十万对你也是小事一桩，你这么小气干嘛呢？就在这时，丈母娘走了进来。女婿，我女儿说的对，你不能那么小气，咱们是一家人，你不能不管你小舅子啊。我记得你那家超市不是准备再开一家分店吗？要不就把新开那家店给你小舅子打理吧。那不可能，如果交给他打理，那我岂不是只能等着赔钱？你怎么说话的？让你出钱不行，让你把新开的店拿出来，你也不行。我们是一家人，你不能这么无情无义呀、啊！呵呵，这话你怎么说得出口？我对你们怎么样？你们心里清楚。自从我跟你女儿结婚，你说小舅子没车，出行不方便，我二话不说就拿出三十万给他买了辆车。上个月老丈人生病住院，我立马又拿出二十万，鞍前马后的伺候，比照顾我自己爸妈还用心。甚至老婆每个月偷偷给你们五千生活费，我都睁一只眼闭一只眼。我对你们还不够好吗？女婿，既然之前你也帮了不少忙，那就好人做到底呀、啊。你要是今天不帮忙，那我就赖在你家不走了。看来我好事做太多，你们觉得我好欺负是吧？我再说一遍，钱没有，店铺也没有，你们爱咋样咋样。第二天，闺女，现在该怎么办呢、啊？你这个老公太不懂事了，明明手里有钱，却不肯拿出来。你弟这么年轻，难道就让他整天在家睡大觉吗？弟弟这样还不都是让你们惯的？从小到大不是衣来伸手，就是饭来张口，一点自理能力都没有。闺女，这些先别说了。我记得你老公手里不是有一张存折吗？你想办法拿到存折，我们把里面的钱取走。妈，咱们怎么能做这种事？这种行为可是算偷啊！闺女，你既然嫁给了他。那就是一家人，他挣的钱也就是我们家的钱，我们拿自己家的钱，怎么能算是偷呢？再说，你就真忍心看你弟弟成天混日子吗？这是唯一的办法吗？女儿无奈，只能答应母亲。就这样，母女二人瞒天过海，偷偷将存折里的钱全部取走了。晚上，老公回到家，发现存折不见了，于是连忙找到了老婆。老婆，我放在抽屉里的存折怎么不见了？里面可有一百多万了、啊，我们赶紧报警吧。什么？老公？不能报警啊！报警就出大事了。为什么？难道存折是你拿的？老公，我实话跟你说吧，存折是我让我妈拿走了，你不肯拿八十万给我弟买商铺，我们只好自己想办法从你这儿拿钱了。你怎么能做出这样的事情？你妈把钱全部拿走了，以后我们生活怎么办？存折里钱我还准备要开新店呢。你做出这种事实在太让我失望了。既然你可以为了你家人不顾及夫妻情分，我们的日子也算走到头了。明天我们就去离婚吧。你简直是个愚孝女。更是一个不折不扣的胡地母，离婚就离婚，闺女你不要被他吓到了，就算离婚也能分他的房子和财产，离了更好。你这个死老太婆，家里的钱被偷了，都是你出的主意吧？你们就给我等着，早晚有你后悔的一天。敢偷我的钱，我要你们一分不少的给我吐出来。
，真以为我好欺负是吗？我现在就报警，看你们能嚣张到什么时候。老公，不要啊，有事好商量，你可千万不要报警，否则的话，我们这个家就全完了。算我求求你了。现在知道怕了，早干嘛去了？你们好自为之吧。老公说完，立即拨打了报警电话。最后，丈母娘只能把钱一文不少的还了回来。夫妻俩也因为这事反目成仇，离了婚。你们觉得男生做的对吗？老公。咱家闲置的那套房，能不能先让我弟弟他们住三年呢？你看他们刚结婚，弟弟家境也不太好，他俩才出来工作没两年，也是买不起房。老婆，可以啊，那套房本来也是咱儿子上学用的，儿子还有好几年才上学呢，先让他们缓一下吧。但是有个前提啊，等儿子上学的时候，他们必须要腾出来。还有一件事，我要将丑话说在前面，将来以后很有可能因为这个房子的原因，闹得两家人不愉快。你这么帮他，我怕你弟弟没有压力，不好好工作。你别误会，我不是说要收他们房租，也不是不想借给他们，因为现在这样的事情发生的太多了，我不想因为这种事情最后弄得亲情都没有了。老公，放心吧，我相信我弟弟的人品，我弟弟不是那样的人，他从小就很努力的，他们年轻人潜力很大的，可能用不了三年，他们就搬出去了。那好吧，转眼六年过去了，老婆，咱们儿子马上要上小学了，你跟你弟弟他们说一下吧，让他们搬出去住吧，我们要搬过去了。老公，我知道了。我现在就联系他。弟，你小侄子还有几个月就要上小学了，我们要准备搬过去了。这段时间你们收拾一下，也去看看房吧。姐，知道了。晚上我和你弟媳说一下。又过了三个月，老婆，我上次和你说的事，你和你弟弟说了没有啊？还有几天就开学了，他们到底搬不搬啊？怎么一点动静都没有啊？我之前就和你说过，他们住可以，但是等咱们要用的时候，他们必须要搬走啊。你和他说了吗？我都跟他说了。估计是有什么事给耽误了吧，老婆，我知道这件事你挺为难的。如果你不好意思说，那我去说。老公，我和我弟弟说的时候，他都答应的挺痛快的。我明天直接过去看看吧。你别去说了，我和他毕竟是亲姐弟，有些话好说，你去和他说，别再闹出不必要的麻烦。第二天，老婆无奈只能来到弟弟家。弟，你们这是什么情况？我都和你说了两个月了，你们怎么还没搬出去呢？你小侄子马上就要上学了，当初我们可是说好了的。房子你们过渡三年，现在你们都住了六年了。姐，你也知道这几年行情不太好，我和你弟妹也没挣到钱，我们现在还买不起房子呢。外面租房太贵了，太不划算了。那是你的问题，当初说好了的，最晚住到你小侄子上学，你们就要搬走的。这些年你住着，我也没收房租。现在你不是想不搬了吧？姐，你这房子当初我住进来的时候是简装，我和你弟妹来的时候又重新装修一遍。你看现在家里这些东西。你让我们搬出去，我们这些东西怎么办啊？再说了，你和姐夫那么有钱，你们能不能在附近租几年房子？等我和你弟妹再缓缓，等我们能买房了，我们肯定搬出去，行吗？什么？哪有这样的道理？我自己有房，我还要出去租房，我有没有钱那也是我的事情，和你没有关系。你说这六年你俩也没啥压力，没孩子，没贷款，除去你们日常开销，你们好好工作的话。一个月俩人加一起，怎么也到一万了吧？一个月攒四千块钱，咱们这小平米的房子也就二十万，首付早就该攒够了吧？你别以为我不知道这几年你和弟妹都在干什么，上班三天打鱼两天晒网的，整天吃喝玩乐，不好好工作。我提醒你多少次了，你根本就不听。现在你和我说这些有什么用吗？你们自己不努力怪谁？我可是你亲弟弟啊，你不能就这样把我赶出去吧？现在我俩手里也没有钱，出去租房子都困难。你不能看着我露宿街头吧，姐，要不这样吧，你和姐夫搬这边来，那边的房子不就空出来了吗？我们搬那边住去，你看这样行吗？不行，那边的房子你就不要想了。当初你姐夫就和我说过，怕你们出社会没有压力，过得太安逸了，最后自己不努力。当初我还信誓旦旦和你姐夫说，你多么优秀呢，现在看来，我真是太高看你了。你这样我根本不敢把房子再给你们住了，你把你们装修买家具家电的钱列个清单给我。我补贴给你点钱，姐，这么多年你一直对我都很好，怎么现在变成这样了？肯定是我姐夫在你跟前说什么了，不然你不会这么对我的。弟，你做人要有良心。当初你要住这房子的时候，你姐夫都没说一个不字。这些年你想吃啥买啥，钱不够了，哪次不是你姐夫给你的？你也是上过大学的人，怎么能有这种思想呢？你们夫妻俩自己不努力，就不要怨天尤人了。我再给你三天的时间，马上给我搬走。不然别怪我这个当姐姐的不讲情面了。你们支持姐姐的做法吗？妈，昨天酒席上的份子钱都收好了吗？正好我想拿去用一下。钱收好了，不过我已经存起来了。
，就放我这里保管吧。可是婚庆公司那边的尾款还没付清了，所以我想用这个钱给人家结算一下。都说是尾款了，那一定也没多少，就让你爸妈掏钱吧。这不妥吧？我爸妈已经出大头了，现在尾款理应我们自己出。而且我之前就和阿浩商量好了，这个份子钱拿来付尾款，他也是完全同意的。阿浩刚结婚，他懂什么呢？你们以后花钱的地方还很多，该省的还是得省。现在让你父母好人做到底，多拿点钱帮一下女儿也没什么吧？这是不能混为一谈吧？为了我结婚，我爸妈已经出不少钱了，现在还要叫他们拿钱，我怎么说得出口呢？你自己的父母有什么好为难的？你别忘了，你还有一个小弟。你现在要是不多花点你父母的钱，将来他们的钱可都要留给你弟了。我既是嫁出去的女儿，自然也不该贪图娘家的财产。你这是什么意思？这才过门第一天就跟我顶嘴吗？你也不想想，我会让你那么做，不都是为了你好吗？如果你为了我好，那就把份子钱给我吧。不管是要存还是要花，我心里也有分寸。我明白你的意思，说到底，你还是不愿意跟你爸妈张口呀。既然如此，那我就勉为其难替你去说。我相信亲家母一定是善解人意的，他们准能为你出这个钱。不行，这才结婚第一天，你就去找我爸妈要钱。别人还以为我们有多困难，那怎么办呢？我既想帮你们保管钱，你又不肯向你父母开口，那婚庆公司那边的尾款可就付不清了。妈，其实我和阿浩对这笔份子钱都规划好了，我们确实需要这笔钱，你还是直接给我吧。说来说去，你就是不信任我吧？婚前我见你那么懂事，谁知才嫁进来你就跟我抬杠，和这之前的表现，你都是装的吧？我没有不尊敬您的意思。我只是在跟你就事论事，这个钱我们之前就商量好了用处，现在时机到了，你自然应该给我，不是吗？之前是之前，现在是现在，你嫁来我家的第一天就要跟我唱反调来忤逆我吗？我倒要四处打听一下，哪家新媳妇第一天就敢跟婆婆要钱的，还张嘴闭嘴要论道理。要我说，你敢来要钱，首先就已经没道理了。可我要的是我和阿浩的钱呀，我也不是要你的钱，而且结婚的时候你也是说过的，你是替我们代收。等账目清楚了就交给我的，不管我说了什么，我到底还是帮你们存钱了。我这么做都是为你们好，钱放在我这里，你完全可以放心。等再过一段时间，你就会发现，你婆婆我是一个非常好相处、明事理的人。你要是听话，咱们之间就什么事都没有。别忘了，这一家人在一起，和和睦睦才是最重要的。算了，我也不想和你争论下去了，晚点你儿子回来，让他跟你说吧。半个小时后，婆婆知道儿媳妇。一定会找儿子告他黑账，于是他捷足先登，没等儿子回来就打电话给他先大吐苦水，还添油加醋的把事情说了一遍。老公下班后就直接找到了老婆，老婆，你怎么和我妈吵起来了？听说你把她气到了，你消息来的可真快，我都还没诉苦呢，她倒先跟你告状了，真是倚老卖老。我知道你是为了份子钱的事，这件事情确实是我妈的不对，不过她现在执意要把钱留着，我也没办法。那怎么办？婚庆公司那边还等着我们去付尾款呢。还有，你不是说过两天要带我去度蜜月吗？现在没钱了，还怎么去？没事，这个我来想办法。允诺你的事情，我一定会办到。至于我妈那边，你就别跟她一般见识。咱们的想法，她根本理解不了。索性就这样吧。可是我真的好生气，你妈怎么能这样呢？才结婚第一天就对我这个态度。算了，不要难过了。不管怎么说，我妈也是想替我们保管钱，她总不会害她儿子吧？假以时日。说不定你也能发现我妈人不错的，而且她说的也对。之所以这样做是防止我们乱花钱，等以后我们真正需要钱的时候，随时找她就可以了。说来说去，你还是站在你妈那边的。我没那个意思，你是我老婆，我当然是要帮你了。总之事情我来帮你解决，你就不要想太多了，好吗？现在就准备准备，过两天我们就去度蜜月吧。那好吧，希望你妈是真的替我们保管，以后能还给我们就行了。第二天，婆婆悄悄找到儿子。儿子，妈有件事情跟你说，希望你能答应我。妈，有什么事情你就直说吧。是这样的，妈想要你的工资卡，你给我吧。这不好吧？我以后的开销还指望这个钱吗？我就知道你结婚后会乱花钱，这就是我不肯把五万份子钱给你们的原因。你现在就把卡给我，以后我来替你保管，把你赚的钱一分不少都存起来。不行的，之前你把份子钱拿走，小云就很委屈了，现在再把工资卡拿走。他一定会生气的，你怕什么？他要是有意见，尽管让他来找我，你就不该一直惯着他的臭脾气。如果凡事都要听他的，那以后的日子还怎么过？想当年，妈妈都是这么过来的。我知道怎么样管教一个儿媳妇，你就放心的交给我吧。
妈，现在时代不一样了，我们是一家人，你别总是敌对他。他嫁到咱们家就是你的儿媳妇，相当于是你的女儿了，你不该对他和善一点了。你懂什么？这就叫立威。你以为我闲得发慌，愿意管这么多吗？我这都是为了你好。难不成你有了媳妇就不认我这个娘了吗？你怎么这么说呢？你是我母亲，这是永远改变不了的事实。可我要是把钱都交给你了，以后我和小云花什么呀？难道我们平时买的东西都要来找你要吗？你傻了吗？你媳妇也有工作的呀，她的工资也不低，够你们日常开销了。以后你就多花她的钱。我知道每个人挣钱都不容易，所以你们平时都要省着点。特别是你媳妇，你要盯着她，别由着她大手大脚。等将来你们真有需要用大钱的地方，你们再跟我开口，保证随要随到。那行吧，不过我这里面的钱也不少，你要保管好，别让谁骗了去。放心吧，你妈妈我比谁都要精，保准出不了事的。至于你媳妇那边，你就跟她说，从你上班开始，你就把钱放在我这里保管，别说是今天才拿的。好吧，不过你也放心，小云也不是不讲理的人，等我跟她好好讲清楚后，她会理解的。再说了，反正将来你能全部还给我们，她也没啥可说的。那就好，以后你就好好上班，钱的事情妈给你担着。你们觉得结婚的份子钱应该交给婆婆保管吗？儿媳妇知道后又会怎么做呢？接上集，一转眼八年过去了。夫妻二人也生了一儿一女，可是眼下面临一个很大的问题，就是房子太小不够住。老婆，你看咱们家这房子不够住了，要不我们重新买一套吧？俩孩子都不小了，儿子和女儿总要分开住的。是啊，自从有了孩子以后，总感觉家里的空间变小了，特别是现在孩子要写作业，需要单独的房间，咱们这房间实在有限。那过几天我们就去看房子，我大概算了一下，这八年来我们存在妈那里的钱，足够我们买一个比较大的房子了。那就好，还是妈有远见，早早就替我们存钱了。回头我们真买了大房子，可要好好感谢一下她。你现在不气她了吧？之前因为没给我们带孩子帮忙，你可是有怨言的。算了，那个事情就不提了。现在孩子也大了，说那些也没用。况且你妈说的也对，会生就要会养，那才叫本事。这话我可记着呢。老婆，这几年确实辛苦你了，里里外外没有你的话，我都不知道怎么过了。我想好了，等这回我们买了房。我就把卡拿回来，将来好好补偿你。行啊，那我可就太期待了。择日不如撞日，今天我们就去看房子吧，争取这个月就把房子的事敲定了。几分钟后，儿子跟儿媳妇去找婆婆拿卡，可是婆婆躲躲闪闪，很不情愿。妈，我们这房子太小了，我和小云准备去买一套大的，你把卡给我吧。儿子，卡里的钱都被我花了。什么？你没开玩笑吧？卡里那么多钱，你花哪去了？儿子，你别着急。其实我本来是想跟你说来的，只是我还没想好怎么开口啊。什么意思？你倒是说呀。难道家里发生了什么大事？我不知道吗？对，就是发生了大事，不过是大喜事。你放心吧，最近咱们家的大事，除了你大哥结婚买房，其他的也没什么呀。难道说大哥结婚买房的钱，你是花我们的存款？你就别大惊小怪了，好歹这也是你们做的一件好事，不是吗？你有没有搞错？你用我们辛辛苦苦赚的钱拿去给大哥用了？那我们呢？我们以后的日子还怎么过呀？行了，你就别这么多问题了。你现在家里只是小了一些，忍一忍总能过去的。你大哥的情况就不同了，他能继续等下去吗？再说了，那个钱是我替你们存了八年，要是没有我，你们照样都花光了，哪里会存到那么多？你这么说就欺人太甚了吧？你是怎么想的？我也是您的儿子，你这么做是想拆散我这个家吗？你是我儿子不假，可你大哥也是啊，他单身了这么多年，连个对象都没有。要不是这次我一口气给他买了房，你以为女方家会愿意嫁过来吗？而你就不同了，你和小云两个都能干，你们有房，又有稳定的工作，孩子也那么大了，将来你们的日子可好着呢。就因为这些缘故，就必须要把钱让给大哥吗？当然了，你们是亲兄弟，你不帮他谁帮呢？大哥他自己不务正业，不上进，他找不到媳妇，买不起房子，能怪我吗？就他这种得过且过的状态，哪个女孩子敢跟他过？不准你这么说，他再不好。他也是你大哥，你这个做弟弟的为什么不替他多考虑一些呢？俗话说，兄弟同心，其利断金。在你大哥有困难的时候，特别是这件人生大事上，你就应该大力扶持他。就算我和他是亲兄弟，帮助他也应该有个度吧。你把我们所有的钱都拿走了，而且连声招呼都不打，这样谁能受得了？你儿媳妇信任你，才让你保管的。你这样做以后，他还怎么对你好？还能在一起生活吗？你怎么不想想后果呀？我就知道，要是和你们商量。你们一定是一万个不同意的，索性我也不指望你媳妇以后能给我好脸色看。
毕竟这个儿媳妇是你自己找的，我可不怎么喜欢。反倒你大哥的媳妇，那真是合我心意。如果以后小云不愿我住一块了，那我将来就和大媳妇住，不劳你们费心了。你这是为自己谋划好退路了，所以才这么肆无忌惮吧？当初我把我的工资卡交给你，是想着你年纪大了，手里拿着钱会有安全感，所以才让你保管的。可是万万没想到，你居然为了大哥把我们的钱花个精光。你有没有想过，你这样的行为可能让我妻离子散呢？还是说你只为了大哥，完全不顾及我了？你这么做太让儿子心寒了。你也别这么悲观，小云跟着你都生了两个孩子了，她这辈子还能去哪里？拖着两个孩子，谁肯要她呢？你就放心好了，你的家是散不了的。相反的，小云这辈子肯定是跟定你了。而且你也该体谅一下我，你大哥今年都三十多了，我作为母亲，能眼睁睁看着他一直打光棍下去吗？还是说你结婚以后就只顾着你的小家，一点亲情都不讲了？你这样会让我伤心的。你花了我们的钱还有理吗？好像大哥没结婚没有房子，是我们的错一样。你们没错吗？你也一早就知道大哥的情况了，可你们就是没有替他打算。要是你们心里还顾念着一点亲情，你们也早该替他谋划一番了。我也不至于这么做。妈，我也在一旁呢。你这么说话，就完全不管我们的感受了吗？你是不是以为吃定我们了？所以你怎么样？我们都拿你没办法是吗？就你今天说的话和你做的事。真的太让我们心寒了。你这样做，以后我都不可能再接纳你了。我就知道我儿子不可能平白无故跟我计较那么多。原来旁边还有你这么个军师在呢。总之，事情已经发生了，我也如愿看到我大儿子结婚买房了。你又能怎样呢？退一万步说，我全程花的都是我小儿子的钱，我可没花你的一分钱。你又能拿我怎样？妈，你就少说两句吧。我怎么不能说了？我替我自己的孩子筹划，我有错吗？你也是的。他是你大哥，如果他没房子，哪个女孩愿意和他过日子？你们这么帮他，他会记住你们的好，又何必这么斤斤计较？我相信将来你大哥有出息了，他会报答你们的。就他那样好吃懒做的人，你还希望他有出息？他娶了谁，就是害了谁呀、啊！住嘴！你有什么资格说我儿子？不就是因为钱吗？大不了这笔钱就当是我借的，以后妈会还你们的。你怎么还？你有工作吗？你有收入吗？你不也是靠着我们生活吗？这些年你没有为我们出一份力，跟着我们住，没让你花一分钱，你把自己的钱偷偷给大哥也就算了，还把我们的钱也搭进去了，你真是一个好婆婆呀！从今以后，我们家再也供不起你了，你搬去跟大哥住吧。我发现你最近越来越不像话了，我是你的长辈，是你的婆婆，最起码的尊重你懂吗？那我就直说了，像你这样整天喜欢倚老卖老的长辈，根本不值得我来尊重。还有这件事情，我是绝对不会退让的。无论如何，我都要让你把我们的钱吐出来。凭什么？这些都是我儿子的工资，是他辛苦上班存下来的。你以为你有多大的贡献啊？妈，你都在说些什么呀？这些年我老婆为这个家付出了多少？你不是没看到？你赶紧给他道歉吧。让我道歉是不可能的，我白养你这么大了，居然胳膊肘往外拐，帮着一个外人说话。行了，都别废话了，你就等着法院的传票吧。还有，今天天黑之前赶紧从我家搬出去。否则我就把你的东西都扔了，搬就搬。你以为我没地方去了吗？我大儿子家可好着呢，我大儿媳可孝顺着呢，他们还巴不得我赶紧过去住呢。那就请好吧，我们不送了，我倒要看看你们能得意到几时。半个月后，儿子，你还是来接我一下吧。你大哥大嫂嫌我碍事，不让我住，妈在这里实在是待不下去了。你不是说他们很孝顺，大哥会有出息吗？那就让他们好好给你表现一下吧。儿子。妈知道错了，你就来接我吧。我是不会去接你的。就这样，我还要上班了。儿子说完，果断挂了电话。一个月后，小云起诉婆婆和大哥的官司胜诉了，夫妻俩总算要回了自己的一切。不过从那以后，婆婆就只能回乡下自己住了。你们支持儿媳妇的做法了？姐，你是不是准备要把房子卖了？反正都是卖，要不如你把房子卖给我们得了。今天早上我弟已经来找过我了，我也明确跟他说了，不会卖给你们的。我这套房子差不多可以卖个220万左右，你们却想100万就把它买走，价格差太多了，我是不会卖给你们的。再说你们自己都已经有房子了，为什么非得要这套房？过一两年我女儿就要上小学了，刚好需要这套学区房。我们最近也是一直在留意你们周边的房子，一直没有中意的。你这套房子非常的适合我们，反正你也不会亏本，就卖给我们好不好？再说了，你就这么一个亲弟弟，不能帮帮我们吗？不挣我们的钱吗？二百多万的房子，如果你们给个一百八十万左右，我也会考虑考虑的。关键是你们就给一百万。
除非我脑子进水了才会卖给你们。姐，你的房子当时好像也就花五十几万买的吧？而且你们也已经住了那么多年，现在我们出一百万，我想你们也够本了吧？呵呵，你也不想想，以前的物价房价是多少？现在的物价房价是多少？时代变了，同样的钱，你能买的东西就不一样了。你总不能按我当时买的价格想买我这套房吧？姐，我们都是一家人，我不是已经多给你四十万了吗？难道这还不够本吗？我是真的需要这套学区房，周边的房子我们也看了很多，都没有满意的，就你这套最满意了。刚好你也要卖，卖给别人还不如卖给我们。你们又不是没有房子住，你们现在手上都已经有两套房了，而且你们附近的学校也很不错，为什么一定要来这边的学校读？因为这边的学校教学质量好。姐，你也不要太小气，你就不能帮衬一下你弟弟吗？不是我太小气，是你们太强大了，明明有房子住，还非得来想要这套房。我帮衬可以，但是也不能叫我无底线的帮吧？你说是不是？可是姐夫已经同意了，你也就同意了吧？你姐夫他同意没用，这个家是我说的算。我已经说了，一百万是绝对不可能的。如果你们真想买，就给一百八十万。姐，你也太狠了吧！居然想挣我们这么多钱，一百八十万是不是太多了？我们实在拿不出那么多的钱。随便你们怎么说了。现在市场行情价二百二十万，你才出一百万，我一下子赔了一百多万。你再怎么说，我都不会卖给你们的。现在这行情也不一定能卖二百二十万吧？我们已经找专业的人员来帮我估算过了，不会差太多的。姐，难道你真的不顾及亲情吗？你真的太小气了。我就是小气了，你哪里来就回哪里去吧。你们支持姐姐的做法吗？兄弟，上次你借了我的车，有三个违章，不仅罚了六百，还被扣了九分。你看这是要怎么处理？什么？这怎么会是我呢？我一向开车都很小心的，不存在违章一说，你是不是搞错了？不会错的，最近我的车只有你借去开过，别人动都没动过，包括我自己。我好歹也开了六七年的车了，会不会违章，我难道不知道吗？你是不是故意赖我呀？咱们这么多年的交情了，我何必无中生有呢？这也不是我的作风啊。那我就不知道了，反正不是我违章的，你自行处理吧。男子汉大丈夫敢做敢当，你怎么不敢承认呢？这段时间我的车除了你开过，没有别人碰过，你自己心里没数吗？你什么意思？我都说了我没有违章，你今天非要说成是我吗？你以后要是不想借车，你直接说啊，何必给人泼脏水呢？真是太不仗义了。那我问你，你借车那天走的是幸福路，信息显示两次违规都是在幸福路，那肯定不是我了。我借车那天走的是相思路，全程都没有经过幸福路。可是违章的时间就是借车给你的时间，难不成你人在相思路走，车子自己跑去幸福路了？你到底有完没完？我都跟你说了，不是我违章的。你还在这磨磨唧唧的，有这个时间跟我辩解，还不如赶紧去处理一下违章。这么简单的事，既耽误不了你多久时间，也花不了你几个钱，自己搞定一下不就完事了吗？你以前借了车，不管是给我刮蹭还是磨到了，也是从没跟我交代一句，我当你是兄弟，也没说什么。如今你还这样的态度，你也不想想，我每次把车借给你，油都是满的，你每次还车回来，哪回油箱不是空的，还一地垃圾。我现在才发现，你怎么跟个娘们一样爱翻旧账。斤斤计较，这不过是几百块钱的事，你跟我扯这么多有意思吗？再说了，我什么态度？我自认为我态度好着呢。不说了，真是没劲透了。我还有事要忙，没空和你废话了。行，你去忙吧。既然你不仁，就别怪我不义了。你这是什么意思？你想怎么样？你大概不知道违章是会被电子眼抓拍的吧？全是高清图，你穿什么衣服，脸上什么表情都能看得清清楚楚。前面是给你面子，不想说的太直接，想不到你自己要把脸皮撕破，简直不地道。不就是不想处理，不想给钱，铁了心又赖账，把我当冤大头是吗？没问题，这违章我自己处理了，这钱算我自己的。但是我们之间的聊天记录和违章图，特别是你开车得意的样子，我会打印五百份到你小区和你公司楼下贴一贴，发一发，让所有认识你的人都看一看，认一认。特别是你公司的领导，也让他们清楚一下，他们麾下的员工到底是个怎样的人。兄弟，别这样，可不敢开这种玩笑啊！咱们之间有什么事不能好好说吗？我刚才想起来了。那天走的好像就是幸福路，违章应该是我的，理应由我处理。都怪我这两天忙于工作，所以有点记不清了。你大人不计小人过，别跟我一般计较啊！你不是很能辩解吗？你不是不承认吗？怎么这么快就认怂啊？我知道你是个大忙人，事务繁忙，日理万机。没关系，你去忙吧。等明天我把该做的事情一做，或许以后你就不用那么忙了，可以闲下来好好整理思绪，记性就不会那么差了。兄弟，我知道错了，你我都是这么多年的朋友了。晚上我请你吃饭，这事就算了。你也挺忙的，就不要那么认真了。呵呵，现在你想起跟我是兄弟了，你也不看看你自己啥样，跟我称兄道弟
，你简直侮辱了兄弟这两个字。不过有你嘴里说出来，请客还真是难得。说起请客吃饭，我倒是想起了那么两三件事。这一年来，我请你吃饭三回，每回我只叫了两三个人，而你呢，总是自作主张，把你自己的朋友全都叫来，一来就是七八个。原本我八百块钱就能搞定的事，你总是让我多花个三四千，你说这样的账又该怎么算呢？不是你说的请客吗？我想这人多热闹，这才多叫了一些，而且可以拓展你的人脉，你也不损失呀、啊。你真当我是愣头青吗？什么是朋友，你懂吗？什么是有价值的人脉，你懂吗？还有，请客吃饭，主人请谁就是谁，客不待客，除非是你自己请客，这是交友的规矩，这你难道都不懂吗？兄弟，其他就不说了，你就得饶人处且饶人把，别把事做得太绝了。就算以后不当我是朋友了，也别多个仇人呀、啊。我才工作不久，也还没娶媳妇，有什么条件你说吧，只要别太过分就行。你以为我很闲吗？我好心好意借你车，你还跟我耍赖皮斗心眼，都是男人大丈夫，不拘小节。本来想着睁一只眼闭一只眼也就算了，你要是认个错，态度好一点，咱们就还能处。谁知你错就错了，还错的理直气壮，耀武扬威，那就别怪我跟你翻旧账。好，这账我认了，加上之前请客的事，总的算五千吧。晚点我就给你转过去，这事就大事化小，小事化了吧。不用给了，用这一点钱看清你的嘴脸，我觉得太值了。我告诉你，做人留一线，日后好相见。别自作聪明，总是把别人当傻子，否则你的下场就是玩火自焚。以后我们各走各的路，你自己好自为之吧。你们支持男生的做法吗？儿子，明天你姐姐的孩子办满月酒，我们全家都要过去。对了，关于随礼钱，你们兄弟俩商量一下，可不能太少了，要不然人家会看娘家人笑话的，让你姐姐以后在婆家。怎么抬头做人了？妈，知道了。我现在就打电话问问二哥，和他商量一下随多少合适。这个事你就别操心了。阿旭说完就拨通了二哥的电话。二哥，明天姐姐家的孩子办满月酒，妈让我给你打电话商量一下，随礼随多少，还说不能随少了，不能让大姐丢人。你看我们随多少合适？小弟，我和你嫂子刚才商量过了，我们准备随六千。你呢？什么？你们随六千块呀、啊？怎么随那么多？是啊，怎么了？当时我们家办喜事，姐姐就是随的六千，我们最少也要随这么多啊。哦，没什么，我知道了，我一会儿和你弟媳也商量一下，看看随多少。那行，明天我们一起去吧。好的。到了晚上，老婆，明天大姐的孩子办满月酒，咱们一起去热闹热闹一下吧。这可是喜事啊，那肯定要去的。老公，我们准备随多少礼合适啊？我跟二哥商量过了，二哥说姐姐当时给他们家随六千，他们最少也要拿六千，我们只能跟他们家一样了。什么六千？我不同意。就在这时，婆婆走了进来。儿媳妇，你这话是什么意思啊？你二哥他们打算随六千块钱，你们也不能少啊。两个舅舅一样才对。我不管，如果要随六千的话，那我和孩子就不去了。老婆，你到底什么意思啊？咱妈说的也没有错呀，我们两家随一样的礼才对啊。就是，小云可是你大姐呀，你大姐的孩子办满月酒，送少了会被人笑话的。其他人随多少我管不着，但是你们应该和你二哥家一样，不然你们去了脸往哪搁呀？好意思吗？我有什么不好意思的？妈，你知不知道我们家孩子办满月酒的时候，大姐随了多少吗？老婆，你怎么跟妈说话呢？过去的事就不要再提了。老公，你先听我把话说完呢。我这个人就是别人敬我一尺，我敬别人一丈。这件事我本来是不想再提的，但是现在是你们提出来的，那我可就要说到说到了。前几年我们家孩子办满月酒的时候，大姐他们家随了多少？妈，你知道吗？五百块，他们家只随了五百块呀。可是二哥家办满月酒的时候呢，他们家却随了六千块。我们两家的孩子办酒席前后相差不到两个月吧，他怎么能这样区别对待呢？我们作为娘家的弟弟弟媳，我给他补一千五百块就随两千块，这已经是我的仁至义尽了吧？儿子，你看看你老婆都被你惯成什么样了，你再不管她。他都快要上天了，呵呵，妈，你还想让你儿子怎么管我？送礼的事情我们小两口商量就行了，你就别跟着瞎掺和。二哥给大姐随六千块钱，那是因为他欠他家的礼钱，我们可没有欠他的，随多少都是我们的心意。儿媳妇，你也别太计较了，小云她现在手头也不宽裕，正是缺钱的时候。他怎么可能不宽裕呢？他给二哥家随礼随六千块，给我们家随礼随五百块，这分明是看不起我们呀，妈。你要是这么说，那不好意思，我现在手头也不宽裕，也没有钱。儿子，你是不是个男人啊？怎么连句话都不敢说了？妈，这件事我和我老婆商量就行了，你就别管了。你可真是个窝囊废，到时候你要是比你哥哥随的少，
我看你丢不丢人？妈，送礼是人情世故，你来我往的，又不是非要打肿脸充胖子，也不是为了别人眼中的面子。再说了，礼尚往来的事情也要看情况，是大姐她先区别对待的。况且我们已经给加了一千五百了，这也是我们的心意啊。是啊，妈，我老婆说的对，我们家的钱又不是大风刮来的。反正我的意思我也说了，如果你们听我的，随礼两千块，我们一家人就高高兴兴的一起去；如果你们非要随六千块，那以后你们就在大姐家住吧。如果你们不尊重我，不把我当回事，那我们也没有什么好说的。儿子，你倒是拿个主意，你们到底随多少？妈，你如果觉得我们随两千块没有面子，那麻烦你跟二哥说一声，让他也随两千块吧。什么？小云以前给他家随了六千块，他现在凭什么随两千？这样岂不是更没面子了？所以啊，刚才我老婆说的不错，当初大姐给我们随了五百块。我们现在给他加一千五百，就是两千块，我怎么就没有面子了？你、你们这是蛮不讲理！你们要是随两千块，你们就别去了，我可丢不起这个人。不去就不去，再说我怎么不讲理了？当初我和二哥加半喜酒才相差两个月，大姐她给我加随五百，却给我二哥加随六千，那我凭什么要跟二哥随的一样多呀？真是近朱者赤，近墨者黑！你跟你老婆生活了几年，现在变得跟她一样斤斤计较。我告诉你，这个礼你必须随。屏幕前的你觉得这个礼到底该随多少合适？老婆，你马上来医院，我妈手骨折住院了。住院就住院，我又不是医生，我去做什么？当然是来照顾她呀。你有没有搞错？叫我照顾她，你还是另请高明吧。你这话是什么意思？你是儿媳妇，不该你来照顾吗？那你还是儿子呢，你怎么不照顾？我是可以照顾，可我不太方便啊，而且我还要上班，最近不能请假。你还是赶紧过来吧。还有，记得带上钱，要交手术费的。你是不是在白日做梦？叫我去照顾他，还要我缴费？他不是最疼大哥和你妹吗？哪里轮得上我来做这些？这都什么时候了，你就别说风凉话了。我说的都是实话。你妈最疼大的和小的，你还是让大嫂和你妹去吧。大哥跟大嫂去看他父母，现在都在北京了。小妹一家生活在东北，一年都回不来两次，这远水解不了近火呀。不好意思，那是你们的事，与我无关。现在不是计较的时候，你赶紧来一趟吧。不是我爱计较。而是你妈做事太让我寒心了，我做不到全心全意去照顾她。你就当是为了我行吗？不行，我没空。我接送完大宝，还要去给小宝开家长会。那你先转我三万块钱。我也没钱，他老太太自己有钱，你让他自己出吧。再说了，他不是总说你妹和你哥最孝顺吗？这回也该是他们表现的时候了，我凑什么热闹？可是现在事出有因，你就不能先放下成见吗？对不起，我放不下。他自己也说过的，凡事与我无关。既不指望我，也需要我养老。他是老糊涂了，他跟你说的话岂能当真？看来你是忘了你妈当初是怎么对我的，你更是忘了这些年我是怎么熬过来的。你现在不是挺好的吗？哪有你说的这么严重啊？嫁给你之前我是挺好的，可是嫁给你之后，我没过一天安生日子，我吃的所有苦都是因为有个眼瞎愚孝的你，还有一个势力蛮横的婆婆。哪有这样的事？你别胡说。我没有胡说，大嫂是北京人，你妈对她百依百顺。你妹一家在东北，你妈对她更是嘘寒问暖。我是农村嫁过来的，我就该被她处处嫌弃，事事刁难吗？我生孩子不能下床的时候，她是怎么做的？甚至我发烧不能带孩子，她又是怎么对我的？老一辈人就是那样，你就多担待一下吧。她再怎么样，都是你的婆婆呀。你当时不在，你不知道，可是我永远忘不了。有人来看我的时候，她就故意去洗衣服，一边洗还一边哭，还跟别人说她有多么难。最后不管衣服有没有洗完，客人前脚一走。他也就走了，还要对我指桑骂槐。我见不惯他这样在人家面前演戏，哪怕是坐月子，我也起来自己洗衣做饭。结果他就到处跟人讲是我挑剔，我难处，我容不下他，他也就顺理成章的回去了。这事都过去多少年了，你怎么还揪着不放啊？未经他人苦，莫劝他人善。就算再过一百年，这事也不能善了。当初哪怕他有真心给我煮过一碗热汤，哪怕他有在我不能下床的时候帮我抱一下孩子，再不济，就算是我怀二宝的时候。他有帮我带一下大宝，我都会去照顾他。但是他没有，在我最需要、最难的时候，他都没有拉我一把，还不如邻居王大婶。说到底，他是孩子的亲奶奶，是亲人了、啊，他怎么能做得这么绝呀、啊？以前是他不对，可是现在情况你也知道，你能不能把恩怨先放一边？你叫我怎么放？你妈的为人，我最清楚了。你信不信？就算我去帮忙照顾，回头他也只会说是我故意去讨好他，永远比不上他闺女。你就大人不计小人过，先不计较了好吗？医院这边还等着交费，我下午还有会议要开。
，所以下午你来照看。对不起，让我去照顾，我做不到，你们自己请护工吧。我只是一个普通人，我不是什么圣人，更别想让我大度。而且我也确实没空，等下我就把三万块钱转给你。你是他儿子，尽孝是你自己的事，出钱是我唯一能做的事，剩下的你们自己看着办吧，恕我无能为力。那好吧，你们支持儿媳妇的做法吗？老公，昨晚我们结婚的份子钱都收齐了吧？够不够我们买辆新车呢？我想是收齐了吧，该来的都来了。我刚刚算了一下，我这头的亲戚和朋友给的份子钱，基本都是一千起步。如果你的亲戚朋友也是一样的话，那我们的新车就没问题。那是必须的，我的亲戚和朋友都是比较豪气的，说不定还有人给更多呢。你要是不信的话，可以看一下记账本，我这头的份子钱肯定比你家那头给的多。那好，我等下看一下记账本，顺便对一下祖账。过两天我们就去买新车。明天我们就去买车吧。过两天我们不是要去三亚旅游吗？这天气这么热，旅游还是算了吧。出去一趟就是好几天，花钱不说，人也会被烤熟的。还是待在家里好，又省钱又凉快。可我都跟我同事说了，我们要去三亚玩呢，他们都羡慕死了，还让我多发几张照片给他们看呢。你说归说，我们做归做，到时候我们随便找几张图片忽悠一下不就行了？最重要的是，省下这笔钱可以给你买包买衣服，这不是更好吗？而且现在的天气很热的。要是你被晒黑了，我可是会心疼的。那好吧，这样的热天气出门，我也挺懒的。你现在就去看一下，我们总的收了多少钱。过两天我们就去买车吧。好的，我现在就去看看。几分钟后，老公，我的份子钱是不是比你家收的多？不说别的，就我们公司同事给的，就胜过你的朋友了。我知道你的影响力大，人缘好，大家都愿意给你面子，你最棒了。那是当然了，出来工作这些年，我可不是白混的。不过我翻了翻记账本。有个叫王婶和一个叫李叔，他们各支随了二百，这也太少了吧。这些不作数的，都是以前我爸妈的老街坊，穷了这些年，我爸妈还跟他们来往，真是想不通。我估计他们来参加婚礼是假，打包剩菜才是真，居然就给了二百，简直太小气了。算了，老一辈的就不跟他们计较了，反正和他们来往的是你爸妈，只要咱们不亏了就行。只是这里面有个叫小林的，又是谁啊？你说小林啊，那不是我的朋友吗？你不是认识吗？不是那个小林。你的朋友小林随了一千，我知道，这记账本里记的是同事小林，他是谁啊？是你们公司新来的人吗？没错，我想起来了，公司新来的员工是有这么一个叫小林的，好像才来半个月，平时我跟他都没有交流，就乘电梯的时候有遇见几次，礼貌性笑一笑也就过了。昨晚敬酒的时候我都没有看见他，估计他的份子钱是托小红一起带过来的，毕竟小红帮着拿了好几份。既然他也是你的同事，怎么才给了六百？你别告诉我，他也穷啊！什么？这怎么可能啊？你是不是看错了？你再看一遍。我怎么会看错？就算再看一百遍也是一样的，六百就是六百，难不成他会给你随六千吗？我看他挺有钱的，怎么可能只给了六百呢？而且我那些同事都是给我随了一千以上，他一个新来的更加不敢只随六百。那会不会是他不懂你们的行情，所以给少了？这个更不可能了，大家去随礼之前，一般都会私下讨论的。那你说会不会是记账的人给记错了？我觉得这个有可能。小林的穿着不像是没钱的，他也不至于那么不懂事。要不我还是问一下小红，钱是他帮忙带来的，他应该知道小林具体随了多少。好，那你赶紧跟他核实一下。要是真的给了这么少，以后他结婚我们就不要回礼了。行，那我现在就打电话给他。老婆说完就拨通了小红的电话。小红，你现在在忙吗？如果没忙的话，我想问你一个事。还好，不是很忙。公司最近也没啥事，你这新婚燕尔的，怎么会有空找我呀？什么时候要去度蜜月旅游呢？过两天就要去了，我们准备去三亚玩。我老公为了不让我操心，连飞机票和住宿问题都已经提前订好了。真是羡慕你嫁了个好老公，这么体贴你。趁现在能自由自在的玩，一定要把握机会。将来有了孩子就没这么轻松了。我都没有去过三亚，听说那里的气候四季宜人，要是我也能去玩一回就好了。只可惜家里上有老下有小，实在走不开。你去了之后，照片多拍一些，给我们饱饱眼福吧。你就放心吧，到时候一定拍的多多的，给你看个够。对了，我有件事想问你一下，跟我还客气什么？有什么问题直接问呀。我想问一下，咱们公司新来的小林，是不是托你给的份子钱？他给我随了多少呀？怎么了？是我帮他捎带的，有什么问题吗？是这样的，今天我老公在记账，他说账目核对之后不符合，我也看了账本好几遍，发现咱们同事里边少了一个。仔细对过之后，唯独不见小林的名字，那应该是记账人没写上吧？不过我清楚的记得
，当时是看着他写上去的呀。这次我们本来是要去十多个人，不巧好几人昨天都有事要忙，所以都托我拿去的，其中就包括小林呢。那真是奇怪了，要不然你直接告诉我他给了多少，我现在重新给他记上，等将来他结婚了，我好回礼过去。他给了六百，还是他转给我，让我帮忙包的，所以错不了。要不你再仔细看一下吧，我明明有看见记账人把我们所有人都记上去的。因为我不只是帮小林一人，所以每个人的名字我都有核对过的。好吧，应该是我没看清楚，我再仔细找一找。你肯定是被爱情冲昏了头脑，赶紧认真找一找。这受人之托，忠人之事，可不能有差错，否则我就心里难安了。你放心，这不关你的事，又不是你的错。你帮我烧了那么多人的份子钱来，我还要谢谢你。有了有了，小红真是不好意思，都怪我翻得太快了，两页纸合在一起了，所以没看清楚。找到就好。这可是六百呢，要是丢了我都不好意思，而且小林那边我还得陪他呢。区区六百块你就别放在心上了，就算真的丢了，你也用不着陪小林，他能损失多少？那也不能这么说啊，他是新来的，六百块钱，人家也要工作好几天呢。你呀，估计是结婚这两天事情太多了，忙得有点糊涂了。是啊，这俩天实在是太忙了，那就这样吧，我就不打扰你上班了，改天我们再聊。挂了电话以后，老婆连忙找到你。妈，这个周末有同学邀请聚会，我也想去。去的人多不多？有没有我认识的？总的十多个左右吧。小兰也有去，也有三四个男生。你们准备去哪里玩？计划先去动物园，下午再去看电影。孩子，你也十六岁了，快成年了，偶尔和同学去聚会一下是可以的。但是妈妈希望你也要懂得保护自己的安全。妈，我会的，你就放心吧。那妈妈问你几个问题。如果你答对了，就让你去参加。好的，那你问吧。如果有人要带你去一个房间，你会怎么做？妈，这不是你经常教我的吗？不要轻易单独进入别人的封闭空间，比如房间或者小车。如果有人试图带我去某个封闭空间，我一定会尽快的找借口离开的。那如果你一个人在路上遇到陌生人跟你搭讪呢？遇到陌生人主动跟我搭讪的时候，我会毫不犹豫的直接离开。不错。看来宝贝没有把我说的话忘了呀。妈妈讲的我当然不能忘啊。那我这周末可以跟他们一起去玩了吗？可以的。不过虽然你们只是初三的学生，但是在外面就餐的问题一定也要养成好习惯，不要让自己的饮料和食物离开你的视线。一旦你离开了，你就不要再吃了。好的。不过这种情况，你不是说大多是在酒吧发生的吗？我又没有去那里。你现在渐渐长大了，有些习惯就要趁早知道和养成。地点在哪不重要，但自身的习惯不要忘记，这叫未雨绸缪。好的，那我记住了。对了，你不是说有个男生总是送你东西，他有一起去吗？他没有去，而且我也从来没接受过他的东西。那就好，妈妈跟你说过，要远离频繁给你送礼物的男生，天底下可没有无缘无故的馅饼，更不要单独和异性男生相处。你还记得吗？我记得，主要是他学习都没有我好，人也不帅。所以我也不喜欢跟他一起玩。妈妈说的可不仅仅是眼前的人和事，包括将来，我们也是不能随随便便接受别人的东西，更不要凭直觉相信别人。长得帅不代表人品就好，长得不帅也不代表人品就不好，这叫以貌取人，这是不可取的。好的，我会记住你的话，更加不会以貌取人的。出去玩的话就玩得开心点，记得带上钱包，自己付钱，然后早点回家。还有，一定要记住妈妈说的话。我会的，谢谢妈。你们支持母亲的说法吗？老公，果不其然啊，那个小林居然真的只给了六百，他还真拿得出手啊！现在什么年代了，物价都涨成什么样了，六百块钱也好意思拿来当随礼？会不会他根本就没有钱啊？只是在你们面前装的就像有钱人一样？这种人就是虚荣心太强，以后你离他远点。我也不太了解他，毕竟刚来我们公司才半个月。只是从别人口中听说挺有钱的，不管那么多了，他既然敢做初一，就别怪我们做十五，到时候他结婚，我们也不要回礼了。就是六百块钱就想把我们打发了，想的真美，我就让他一分也别想要回去。不过这回你也算是打脸了吧？还说什么每个人都给你随一千以上呢？这不，有人就是这么不识相，不给你面子。我也没想到这新来的居然这么不懂事。不过六百块钱让我看清了一个人，也算值了。你说我要不要去找他问一问，看他是不知行情还是故意为之？我要是你，早就找他问清楚了。就算是不知道给你应该随多少钱，也可以问问其他同事啊。我就不信了，会没人告诉他其他人随多少。
他跟上不就行了？没错，我看他就是故意这样针对我的。我看也是，真是咽不下这口气。我现在就去问问他。还是算了吧，事到如今，多一事不如少一事，反正给都给了。虽然心里有气，不过以后我们不回礼就是了。而且在一个公司，抬头不见低头见，就算你问清楚了，他还能给我们补吗？以后你们还怎么相处？怕什么？我就是想让他给我补齐一千，如果这就不能相处了，那就不要处了呀。反正我在公司有那么多好朋友，会缺他一个吗？既然你这么有把握，那就由你吧。问清楚了也好，让我们知道一下他到底是敌是友。不错，这事你别管了，我还要想一下该怎么去问他。第二天，小林工作了一天，累了吧？休息了吗？是小云姐呀，恭喜你新婚快乐。虽然昨晚我人没到，但是真心祝福你们俩幸福美满，白头偕老。谢谢你的祝福，你现在有时间吗？我想和你聊一聊。我有时间的，有什么事你就说吧。姐最近遇到点烦心事，又没人倾诉，所以想跟你说说。怎么了？这新婚燕尔的，不是应该很开心吗？有什么烦恼跟我说一说吧，我愿意当一名无声的聆听者。还不是因为结婚记账本上大家嘴里的事情吗？真是让人焦头烂额。什么情况？是记账本上的金额跟实际收的钱核对不上吗？也不是。金额是没错，可是有些情况跟我预想的不太一样。我不明白你的意思，可以说清楚一点吗？我问你，你知不知道小红姐给我随了多少礼？我找半天记账本也没有看到她的名字，真是奇怪了。小红姐应该是随了一千吧？那天公司有人问她要随多少，她说一千块，原来是一千了，可能是记账的人把她忘了记下来。那我回头赶紧给她补上。还好我知道这一情况，你现在补上也刚刚好。要是时间久了忘记了，那就说不清楚了。不错，有什么疑问是要当下解决才是最好的。那我又想问了，你知道咱们公司其他同事给我随了多少吗？这我就不清楚了。好几人都是托小红姐捎带的，或许你可以问一下小红姐。不必了，我可以告诉你，咱们公司所有的同事给我随礼都是一千块。小云姐，你这是什么意思？你想表达什么？我哪有什么意思？我什么意思都没有呀。我只是告诉你。大家随礼都是给一千，是你想多了吧？还是说你做贼心虚啊？我好心好意给你随礼，你竟然说我做贼心虚，这要怎么解说？还好意思问我？你明知道大家是给我一千当随礼的，你为什么只给六百？你是怎么好意思拿出手的？我随礼多少是我的事，难道这还要强迫的吗？我真没想到你是这样的一个人。我什么样的人，我自己清楚。你一个新来的不懂规矩，就是你的错。看你平时还挺有钱的，想不到关键时候就给了这么一点。我估计你的有钱也是装出来的吧？我有没有钱和这件事有直接关系吗？我给你随多少钱，那是我的事，不管多与少，都是心意。而且你也说了，我是新来的，我们才认识多久，我们很熟嘛。要是按照我们那边的地方习俗，像你这种情况，随礼顶多给二百，我能随六百，已经很给你面子了。平时看你柔柔弱弱、沉默寡言的，想不到这辩驳起来振振有词，好像是我问错了你一样。既然咱们聊成这样，也就不用再继续相处下去了。我也不差你这一个人。那好啊，不能达成共识，我也不是给你打工的，不用相处再好不过了。那你可要想清楚了，我在公司这么多年，你要是跟我合不来了，就得做好心理准备，当孤家寡人吧。照你的意思，你在公司能一手遮天，我必须要讨好你了。你是为了我的随礼钱给的比大家少，所以不痛快的。要不我给你补四百块，也缓和一下我们之间的同事关系。你要是能这么想。也算是你有慧根，懂得进退。我不过随口一说，你还真是来要钱的呀。我见过后的城墙，但是和你的脸比起来，那真是小巫见大巫了。我在公司本来就跟你就不熟，我估计你是结婚的前一天才认识我的名字吧，还点名非要叫我去观礼，真是难为你了。好啊，我已经给你一次机会了，是你自己不知道珍惜，以后在公司不好做，可别太抱怨了。切，你以为你跟大家处的很好吗？你也不想想，那么多同事就去了两三个。平时都没事，为什么昨天集体都要忙？真有那么巧吗？你这是什么意思？你自己朋友少，还想来挑拨离间？我可不想做这种毫无意义的事。总之一句话，你我以后铁定是陌生人了。把六百块钱还我吧。你说什么傻话呢？六百块能做什么？还想让我还回去？你是在白日做梦吧？真想不到，像你这样的人，居然还能在公司待了这么久。看来我这次来上班真是来对了。怎么怕了吧？还敢要回钱吗？我直截了当告诉你吧，就你给的这点钱，我根本不当一回事。以后你结婚半久，我是不可能给你回礼的。我要是结婚半久，你还不够资格来随礼。我现在口头告诉你吧。
，你被辞退了。看在你刚结婚的份上，我不会让人事部当面公布。笑死人了，你不过是一个新来的，你以为你是谁呀、啊？还想辞退我？先去照照镜子吧。我想该照镜子的人应该是你吧。像你这样的人，只会是公司的拥居定窗，公司是一刻也容不下你了。对了，在此之前，你必须把昨晚公司同事的份子钱都退回去，否则我就把我们的对话传出去。我们的聊天可是有录音的。你是谁？你怎么敢这么做？你知不知道，我跟我们的经理可是很熟的。我让他分分钟辞退你。很好，看来我们的经理我也要调查一番了。如果他也是眼瞎耳聋之人，就让他跟你一起滚出去。你还想问我是谁？那我告诉你，这家公司的老板，从我出生的那一刻起，他就喊我宝贝公主。你猜我是谁？什么？这怎么可能？你肯定是骗我。我有必要骗你吗？不信你就试试看。好了。我也不想跟你废话了，赶紧收拾你的东西，滚蛋吧！你们支持小林的做法吗？老婆，明天过节，我们一起去我妈家吃顿团圆饭吧。我就不去了，我已经申请了加班。你也知道，过节的加班费是比较高的。再高能高到哪里去？你平时不想去就算了，但明天过节是和家人团圆的日子，你要是不过去，左邻右舍会说闲话，我妈也会难过的。对你们来说，过节很重要，要团圆；可对我来说，赚钱更重要。我不想为了吃个饭失去三倍工资。你现在到底是怎么回事？脑子里全部是钱，为了钱你亲情都不要了吗？这样的生活还有意思吗？没错，我就是觉得钱重要。我为什么会变成这样？这里面很大一部分是你母亲造成的。所以说，不要叫我去了。比起过去吃饭浪费那个时间，还不如好好在这边工作。有提供餐食不说，还会给工资，这不是很好吗？可是我妈就想和我们一起吃饭，她上个星期就叮嘱我要带你回去了。她是你妈，她想见的只是你。你是她儿子，你也应该陪她过节。所以说你自己回去尽孝就行了，不必拉我一起。你这说的是什么话？我们俩结婚了，你是做儿媳妇的，这过节你要是不去，你让她怎么想？她爱怎么想就怎么想，我管不着。要去你自己去，反正我是不会去的。你到底是咋回事？我妈是哪里惹到你了，让你对她有这么大意见？我不想说了，给你解释多少遍也是白说。不行，你现在就给我说清楚。别一天到晚说话阴阳怪气，鼻子不是鼻子，脸不是脸的。你说谁阴阳怪气的？我脾气已经够好了，忍耐也够久了，我只是不想和他来往。换做别人，早就不换他了，直接找他把钱要回来了。你这是什么意思？我妈哪里欠你钱了？我就知道，给你说了再多遍，你也是没当回事。索性今天我再说最后一遍，你我结婚的时候，你们家给了十二万，这没错吧？没错，这是我记得，还是我亲手交给你父亲的。可是当初你妈说，婆家给多少彩礼，娘家要三倍带回，作为新家的启动资金。其实那也是我妈随口一说，不过你父亲也是真疼你，果然在结婚的时候给了你三十六万当嫁妆。既然你都记得，那你更应该知道，结婚当晚你妈就把我这些钱拿走了，她说是你们的习俗，三天后就还我。我当时也没多想，她是婆婆，我自然是信她的。你信她没错，她也是为了我们好，才帮我们保管的。等我们生了孩子，就会全部还回来。说的好听，为了我们好，这话也就你相信。我也算是听明白了。说来说去，你就为了这些嫁妆，所以赌气。你也不想想，我妈就我一个儿子，不管她拿走多少钱，最后还不是我们的吗？我自己的钱为什么要让她保管，由她做主？你搞清楚，这钱是我爸妈给的。你要是不放心，找她要回来不就行了？之前我也有向她间接问了这个事，可她就装糊涂，就当没听到一样。后来我直接挑明提了两次，她还是装聋作哑，就是不肯还给我。老婆，按理说你妈反过来的钱是应该给你的，可是我妈也是为我们好，怕我们乱花钱，不会保管，你就体谅一下吧。算了，我也不想跟你说了，明天你自己去吃饭吧，我是不会去的。你也真的是小题大做，不可理喻、啊。明天过节我一个人回来，你儿媳妇她不来，所以你不用准备太多东西。小云她为什么不来呀、啊？明天是过节，一家人要整整齐齐才是团圆呀。你就别管她了，她爱来不来，她现在满脑子就想着赚钱。由他去吧，就算他没有来，儿子一样可以陪你过节。反正这么多年都是这样过来的，我们也很开心。以前是以前，现在你都结婚两年了，应该带媳妇一起回来，这个家才是完整的。不过我也纳闷了，为什么今年起小云都不来我这吃饭了呢？是不是我得罪他了？还不是为了那个嫁妆的事吗？他说嫁妆的钱都被你拿走了，你不还给他，所以生气了。原来是为了这事啊！儿子妈这么做都是为了你们好啊！我知道，所以你不用管他。你该收着就收着，他还能怎么样？话也不能这么说，他要是不乐意了，你哄两句也是应该的。不过他这一闹我也看出来了，这事我还真做对了。就他这样的脾气，万一哪天跟你离婚了
，说不定招呼不打就走了。我现在给你保管这些钱，也不至于让你人财两空。妈，我知道你一定是为了我打算的。当初你也真够聪明的，居然能想出返还三倍彩礼的说法，我真是佩服。所以，当他妈妈把彩礼返回来时，我就找借口要了过来。好不容易得手的钱财，岂能轻易还回去？这钱在谁手上，谁就有话语权。妈要替你好好管着，否则这个家就是你媳妇说了算了。不过新月也实在着急，她要是好好跟你过生活。这钱到最后还不是你们的吗？我也是这样跟他说的，可是他不愿意，他就想让你早点把钱给他。他态度要是好一些，一心一意为我们家着想，或许我会一点一点还给他的。谁知他现在连饭都不来吃了。是啊，他脾气实在太倔了，又没有把你放在心里，我现在都有点后悔结婚了。那不行，这是两码事。除了这一点，他其实也算挺好的。我看他比别的女孩子好，所以你要好好跟他过。可是他对你这个样子。你不生气吗？我不生气。你听妈说，这次还是让你媳妇过来吃饭。我有事找你们商量。明天我买一些你媳妇爱吃的菜，你好好跟她说一说，务必让她过来一趟。你就别忙活了，你一心为她着想，她可不见得会领你的情。要我说不来就算了，何必为了她大费周章呢？你要有什么事和我商量就行了，我给你解决就行了。这事你还真解决不了了，因为这事必须你媳妇同意才行，不然将来你们就会闹矛盾。你怕她做什么？我是你儿子。你的事就是我的事，我知道你孝顺，只是妈现在年龄大了，腿脚也不好了，需要有人照顾饮食起居，所以我想搬过去和你们一起住。这有什么？你想来直接过来不就行了？小云还能把你赶出去不成？这应该是不会，可我需要她每天给我煮饭洗衣服，你说她能愿意做吗？她作为儿媳妇，照顾婆婆不是天经地义的吗？你尽管搬过来吧。你别急，这事不能这么办。还是我来处理吧。你媳妇现在的心结就是那些嫁妆，你让她明天过来告诉她，会有惊喜的。你的意思是要把钱还给她了吗？这钱你不用给她的，你拿着就行了，她也不敢怎么样。你放心，妈做事自有分寸，这件事你就不用管了，好好哄着你媳妇，让她来就行。那好吧，我一定叫她来。你们觉得小云会回去吗？她会同意婆婆跟她一起住？老婆，我妈她希望你明天过去一趟，关于你嫁妆的事。他说会给你惊喜的，什么惊喜？他是要把嫁妆的钱还给我吗？那我就不清楚了。明天我们一起去不就知道了？依我看，这事没这么简单吧？你妈还有说别的事吗？你不要这样想我妈好不好？她为了你准备了好多你喜欢的菜，她很想跟我们团聚的。算了，还是你自己过去吧。两年了，她何曾对我上过心呢？想来这次也是醉翁之意不在酒吧。你也太小心眼了。我妈是真的想和我们一起过节，她说这样才是家的感觉。以前如果我们闹矛盾，每次我妈都是偏向你，让我给你道歉。她还经常跟我夸你，说你这个儿媳妇比别人家的媳妇好太多了。所以我希望你也能当她是亲妈，不要为了一点钱埋怨她了。说的比唱的还好听，照你这么一说，是我亏欠了我的好婆婆，是我不知好歹，身在福中不知福了。你别这样讥讽好吗？再怎么说她是我妈，而且她说了，明天针对嫁妆的事会给你惊喜的。难道你不想要回钱了吗？大不了明天工资多少，我给你总可以了吧？行。既然你们都这么有诚意，那我明天就去一趟吧。第二天，儿媳妇，你终于来了，快快快过来吃饭，妈做了你最爱吃的菜。妈，我们还是先说正事吧。等下吃完饭，我还要回去工作了。小云，你真是辛苦了，这过节也这么忙碌，你要注意身体啊。身体是没问题，只是不忙碌一点，哪里有钱还债呢？你儿子又不肯帮我还债。那也得慢慢来。所谓一口吃不成大胖子，钱是永远挣不完的。可是人家债主等不了呀。你也知道，去年年底我妈生病住院，手术费都还是借的。我爸妈就我一个女儿，之前为了让我体面出嫁，把所有积蓄都给我当嫁妆了。如今他们年纪大了，没能力还钱，我作为女儿不拼命工作，怎么帮他们还债呢？其实我今天叫你来，也是为了说一说你嫁妆的事。我知道这三十六万嫁妆放我这里，让你有些生气了。其实我都是为你们着想啊，你为我们着想，我很感激。可我家里的事情你也是知道的，为什么不把钱还给我救急呢？我妈是突发疾病，一场手术下来就要十几万，加上后来的康复，前后花了二十万。当时正值年底，好多人都不愿意借钱，我和我爸求了多少人才把手术费凑齐，你知道吗？我知道，当时你们也找我借钱了，可我也是不知道有这么严重，否则也不会坐视不理的。你要想当做不知道也就算了。可你儿子是知道的呀，他也都不肯伸出援手，生怕我们家是无底洞，把你们连累了。当时我给你说了多少好话，你都不愿意把钱给我。我也不是故意不给你，只是我听说三十六万在银行存定期
会有很高的利息，所以我把钱存了起来，一时间也拿不出来，真的是无能为力。算了，过去的事就不再提了。我听浩宇说，你今天要给我惊喜，是要把钱还给我吗？好媳妇，钱放在妈这里，你放一百个心，一分都不会少的。我只是想问问你欠了那么多债，现在还差多少？当时一共跟别人借了十八万，我陆陆续续还了五万。还欠人家十三万，那妈，等下先给你拿三万，是我自己的钱，你把这三万拿去还一部分，剩下的十万你再慢慢还。我现在还欠十三万，你不是应该把钱都给我吗？我好拿去还。人家不急，这存好的钱我们都先不要动，我会替你好好保管。至于欠别人家的钱，反正你现在每个月也都有工资，慢慢还就是了。要这样也行，那你叫浩宇跟我一起还债吧，他工资比我高，还个一年半载也就差不多了。那不行，浩宇作为大男人，要是每个月也把钱花得精光，你们的生活还怎么过呢？这也不行，那也不行，那你到底是什么意思？我没什么意思，你自己有工资，慢慢还就行了。如果你答应我一个要求，我倒可以多给你点。那你说吧，什么要求？我现在年纪大了，腿脚也越来越不利索，我想搬过去跟你们一起住，以后的饮食起居、洗衣做饭就指望你了。呵呵，你这如意算盘打得好啊，霸占我的钱。还想我伺候你？这个要求我不能答应。那你就不怕我不把嫁妆钱还给你吗？我现在是彻底看清你们一家的嘴脸了。你不还就不还吧，但是这钱很快就不会是你的了。你这话是什么意思？我没什么意思，我已经决定要和浩宇离婚了。我会通过法律手段来维护我的权益。我们的婚房也很快就会被卖掉，家里的房子、车子乃至钱，我都将力争到底。我保证，你嫁妆钱只会多不会少。你就等着律师找你吧。你怎么敢这么做？家里的房子和车子都是我们家的，你怎么好意思来分？你都好意思拿走我的嫁妆，我怎么会不好意思分车房？何况这些都是婚后财产。我已经下定决心要和你儿子分开，你和你儿子才是一家人。以后你们母子两个好好过吧。小云，你可不能这么做呀！难道你还不明白我的一片苦心吗？我这么做可都是为了你好啊！这话你还是留着讲给你儿子听吧，你不用再假惺惺了。昨晚你跟你儿子说了什么话，我都听到了。再看看现在的你，人前人后各一套的把戏，难道还没演够吗？你怎么敢这么说我？我做的一切还不是为了你们两口子好吗？你还是打住吧！普天之下，竟还有你这样霸占媳妇嫁妆的婆婆。媳妇表现好一点，你就给一点钱；媳妇表现不好，你就打算永远不还，美其名曰你是为了儿媳妇好，还想让我领情？你怎么那么敢想呢？老婆，你怎么跟我妈说话的？我实在是听不下了。她再怎么说，也是你婆婆呀、啊。我没有他这样的婆婆，你们才是一家人，我只是个外人而已。还有，明天我们就去民政局把手续办了。老婆，什么事不能好好商量吗？你真的要跟我离婚吗？是的，从此以后你们与我再无瓜葛。你们支持小云的做法吗？儿子，妈妈最近发现你频繁的跟同一个女孩子聊天，你是不是喜欢她了？妈，没有的事，我们只是同学而已。没关系的，你已经成年了，妈妈又不会怪你。你告诉妈妈，那个女孩也喜欢你吗？也许是吧，妈妈是过来人，知道喜欢一个人的感觉是无法克制的。如果你们两个互相喜欢，倒也无妨。但是你既然作为一个顶天立地的男子汉，有些事该做，有些事不该做，你一定要明确。妈，你指的是什么事啊？作为男生，你要明白，在一段感情中，最重要的就是责任。如果说这个女孩子因为和你交往后成绩严重下滑，那么你就是不负责任的。你要有能力让这个女孩因为你的出现而变得更加优秀，而不是日渐退步。包括你自己，也要因为有了她的出现而日益渐进。这个好说，我们最近在比赛，谁考的分比较高，结果是她赢得了奖学金。我今天又跟她说好了，下次我们还要继续比赛，看谁考得更好。她也接受了。挑战这件事，你们就做得很好，成绩上互相追逐，用结果让对方心悦诚服，这也是喜欢的一种境界。要记住，喜欢对方就一定要拉着对方一起努力奔跑，一起变得更加优秀。还有一点最重要的，一定要尊重保护好对方的身体。在没有确定要和他步入婚姻殿堂之前，一定不能有身体上的进一步交往。妈，你就别顾虑那么多了，我们现在还只是朋友而已，我做事有分寸的，你就放心吧。妈妈，这不是顾虑，而是对你的忠告。我知道了，不过就算你没说，我也懂得，所以我能做到。我就知道我儿子最棒了。不过妈妈还想跟你多说一些，妈，你说吧，我会认真听的。妈妈想告诉你，人生的每一个阶段都会有最重要的事情要做，即便你遇到了自己喜欢的女孩。
爸妈也希望你能够以学业为重，一个有能力掌控好自己人生的人，将来才有能力照顾好自己心爱的人。妈，你这话跟昨天老爸跟我说的差不多呀？是吗？那他是怎么说的？老爸说：物以类聚，人以群分，只有自己优秀强大，才能发现更优秀的人群，别人也都会跟你交朋友。一个人最大的价值是解决问题的能力，有了能力才有选择的机会。那他说的对，爸爸妈妈不求你大富大贵，只希望你将来能够成为一个有责任心。有能力、敢做敢当的男子汉。好的，我记住了。至于爱情，妈妈也希望你能明白，不要过分憧憬爱情的美好，也不要过分夸大失恋的伤悲。你若盛开，蝴蝶自来。一个男人强大了，有所作为，好女孩自然也会来找你。妈，其实你说的我也懂，我最近也在学习人生规划。等我有眉目了，就会跟你商量。有规划最好不过了。但是你也要知道，世上没有一蹴而就的成功，只有日积月累的坚持。面对困难，千万别抱怨，要勇敢的面对。你可以哭，但不能认输。还有就是，别把大量的时间、金钱花费在可有可无的社交上。有时间好好培养一个爱好，将来你要靠它熬过很多难熬的时光。而陪你走过孤独的东西，终将进入你的灵魂。所以，学习和阅读是你现在最应该做的事。行，那我现在就先制定一个学习和阅读的新目标。好儿子，长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。有目标才有动力，有动力就会事半功倍，你的人生也会因此绽放光彩。妈，谢谢你，听了你的话，现在让我感觉信心十足，充满力量。接下来我一定会好好努力，加油的。那妈妈就静候你的佳音了。你们觉得男孩母亲说的对吗？为他点个赞吧。妈，我最近身体不舒服，非常难受，得去医院看看。你能给我转两千块钱吗？儿子。你不是辍学打工去了吗？身上怎么可能没钱呢？妈，我这半年打工挣的钱，除了生活费都交了房租了，现在离发工资还有一个星期呢，我身上只有一百八十块钱了。儿子，我身上也没钱，妈要花钱也得找你王叔叔要，妈也很为难了，你还是找你同事借借吧。那好吧，五年后，妈，好久没和你联系了，你现在过得还好吗？我要准备结婚了。妈一直挺好的，儿子要结婚了呀，妈妈祝福你。对了。这些年你过得怎么样？这些年我一直在外面打工，还过得去。我想求你件事，什么事呀？妈，是这样的，我想找你借八万块钱。这些年我省吃俭用积攒了一些了，但现在要结婚还是不够。女方的父母要求在城里买套房，我已经看好了一个小一点的房子，首付加上结婚大概要三十万，可我只积攒了二十二万，所以想找你借八万。我保证我结婚后两年之内把钱还给你。儿子，你也知道，家里都是你王叔叔说了算了。可是我真的很爱我的女朋友，她人很好，我真的不想就此错过她。她父母知道我的情况，所以也没要彩礼跟车了，只希望能买套小点的房子，付个首付，能有个落脚的地。以后我俩一起还房贷。妈，你就借给我好吗？你相信我，我一定会还你的。儿子，不是妈不相信你，妈确实也没办法。你那妹妹还在上大学呢，家里也得用钱。再说了，我身上一分钱也没有，家里的钱都是你王叔叔管着。你王叔叔根本就不会同意拿钱给你，明知不可为，我又何必去为之呢？希望你能理解妈妈的苦衷。妈，自从我爸病逝，你嫁给了王叔叔，就再也没管过我。妹妹是王叔叔的女儿，可你对她视如亲生，你们对我却不管不顾。王叔叔平时那样对我，你也不敢替我说句话。我初中还没读完就出去打工，这些年无论我遇到什么样的困难，你们也从来没有帮过我一把，给过我一分钱。可我如今好不容易找到一个我喜欢人家又愿意嫁给我的女孩。你作为母亲，连八万块钱也不愿意借给我吗？你这样真的太让儿子寒心了。不是妈妈不帮你，妈妈很想帮助你，也为你高兴。可妈妈确实没办法，你王叔叔不愿意我和你有过多的往来，我根本不可能从他那里要到钱。请你理解妈妈。我看这些年你自己过得也挺好的，以后你也别再来找我了。儿子听到妈妈这样说，很是伤心。可是他不想就此错过自己心爱的女孩，无奈之下，只能联系不富裕的三叔。三叔，我是浩宇，你吃饭了吗？是浩宇啊，好多年没联系了，突然找三叔，是遇到什么事了？你过得还好吗？三叔，我还好，我要结婚了。这可是咱家的大喜事，要是我大哥还在，哎，这是喜事啊！不提这些，这可是大好事，你怎么还犹犹豫豫的呢？三叔，结婚的钱还没凑够，女方要求在县城买套房，付个首付，再加上结婚办酒席的钱，大约得要三十万，我自己积攒了二十二万。现在还差八万块钱，所以我想问问你，能不能先借我八万块钱？等我结婚后积攒够钱，马上还你。你放心，我一定会在两年内还清。我也知道我找您借钱不合适，我刚刚也找过我妈了。
。可是他，我实在没办法，所以才……浩宇啊，你遇到难处，怎么就不能来找我呢？你能来找我，我很高兴。这事你就放心吧。你妈如果能指望上你，也不至于这样。当年我和你二叔在农村家里，经济条件都不好，只顾上自己，也顾不上你。我们也对不起我大哥，对不起你。如今我们在城里也有了房子，有了车，生活条件也好了。你有难处，我们怎么能不管呢？三叔，谢谢你。你二叔知道你要结婚，他肯定也很高兴。我得赶紧告诉他。于是，三叔连忙找到了二叔。二哥，咱大侄子浩宇要结婚了。三弟，这可是咱家大好事，我真是太高兴了。二叔，谢谢你替我高兴。我结婚还差八万块钱，所以想和三叔借钱。钱的事待会再说，你先跟我说说那女孩怎么样。小云是个好女孩，心地善良，能吃苦耐劳。对我也很关心体贴，我们一起打工认识的，他家也是本地的，就住在县城里，家里还有个哥哥，他爸妈也挺好。知道我的情况后，他们也没有彩礼三金，只是想结婚后女儿有个属于自己的家，所以希望我能付个首付，买套小点的房子，办个简单的婚礼。我大概算了一下，房子首付、装修、结婚酒席大概得三十万，这些年我积攒了二十二万，现在大概还差八万块。这么好的女孩，以后你可得好好对人家。你爸不在的时候。我和你三叔条件也不好，我们对你也没什么照顾。现在生活好了，我们也该为大哥做点事了。结婚酒席的钱由我来出，另外我再转十万给你，你自己计划着花。浩宇，三叔转十五万给你，五万拿去给小云买点她喜欢的首饰，十万留作你们以后小家的启动资金。二叔、三叔，你们不用这样，这些年我也没为你们做过什么，我只差八万。这事就这么定了，浩宇，你也不用推辞。这是你三叔和我的一点心意，以前我们都没能帮到你，如今我们有条件了，这也算是弥补我们的遗憾。二叔、三叔，谢谢你们，我真不知该怎么报答你们。咱们热热闹闹把这婚礼办好，高高兴兴把小云娶进门。你以后好好对小云，好好孝顺小云的父母，你们和和美美把日子过好，这就是对我们最好的报答。记住了，以后不管遇到什么事，你不是一个人，你还有我和三叔，我们永远都是你的亲人。浩宇。你二叔说的对，我们都是一家人，以后有什么困难，随时来找我们。二叔、三叔，谢谢你们，你们支持二叔、三叔的做法吗？